முதலாம் சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நம்முடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருவோம் and call Jesse to the sacrifice and I will show thee what thou shalt do and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee Esaiah bali virundukku alaipayaga appozhudhu nee seiya vendiyadai naan unakku arivippen naan unakku solluguravanai enakkaga abhishegam pannuvaayaga endrar kathudaiya parisuddha naamathukku maiyum undavada may the god's holy name be glorified indrike abhishegathe kurithana oru thelivana arivai sabai புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம் it is very important for us to understand the church about the anointing அவசியம் இல்லாம யார் எழும்பாதீங்க and with urgency don't depart the place உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க make use of the time அபிஷேகம் என்பது புதிய ஏற்பாடு சபையினுடைய பூர்ணத்துக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு தெய்வீக சக்தி anointing is the divine power which is sent to the perfection of the new testament church அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது the word anointing is found both in new testament and old testament அபிஷேகம் என்ற வார்த்தையை இந்துக்களும் மற்ற மதத்தினரும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் The word anointing is used by the Hindu religion and other religion. Anal avargal matte விக்கிரகங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் இங்கே ஜீவனோடு இருக்கிற நாம் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம் பலத்தினால் ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் There is a great difference between the Old Testament anointing and New Testament anointing. பழைய ஏற்பாட்டில கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். புதிய ஏற்பாட்டில பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். In the Old Testament it is called as the Spirit of the Lord but in New Testament it is called as the Holy Spirit. பழைய ஏற்பாட்டில எண்ணெயின் மூலமாக தைலத்து அபிஷேக தைலம் என்கிற தைலத்தின் மூலமாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள். And through oil through anointing oil and they were anointed in the Old Testament. எண்ணெயோ அபிஷேகமோ இல்லாத பட்சத்தில் And in the in case of there is no oil and there is if there is anointing oil. சால்வே தூக்கி போட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதை நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் they cast the mantle upon them they anointed அந்த அபிஷேகத்துல அந்நிய பாசை கிடையாது and there is no unknown tongues in that anointing அந்த அபிஷேகத்துல ஒரு வல்லமை இறங்கும் and the anointing the power will descend அந்த வல்லமை நிரந்தரமா இருக்காது and it will not be so permanent தேவைப்படும் பொழுது அந்த வல்லமை இறங்கும் if it is needed the anointing power will come அது அவர்களை பிரசித்தி பெற்றவளாய் மாற்றினதே தவிர பரிசுத்தம் உள்ளவளாய் மாற்றவில்லை and that making a people so familiar and did not make them so anointing ஒவ்வொரு ஸ்தானத்துக்காக அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் according to the position they were anointed செங்கலர்த்து கொண்டு ஒரு மனிதனை அபிஷேகம் பண்ணின பொழுது அவன் ஆசாரியனாய் மாற்றப்பட்டான் when the people was anointed and he was become a priest செங்கல் அறுத்து கொண்டிருந்தவனை இப்பொழுது ஆசாரியனாய் தெய்வம் மாற்றுகிறார் and one who went to the sea and become the high priest ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தவனை ராஜாவாக அவர் மாற்றுகிறார் and one have become one flocking the sheep and become a king ஏர் கூட்டி விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்தவனை தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் and one was farming the land and become a prophet கத்தருடைய சன்னிதானத்தில் இருந்த தூதனை காப்பாற்றுகிறவனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் தன்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை சுவிசேஷகனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் அண்ட் ஃபாதர் மேட் எ சன் அஸ் இவாஞ்சலிஸ்ட் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திற்கும் அபிஷேகம் அந்த நாட்களில் தேவைப்பட்டது இன் தோஸ் டேஸ் தி அனாயிண்டிங் வாஸ் नीडेड अकॉर्डिंग टू தி பொசிஷன் அண்ட் அப்படினால் தீர்க்க தரிசிகள் எப்பொழுதும் ஒரு அபிஷேக தைலம் என்கிற ஒரு கொம்பை வைத்திருப்பார் சோ தி ப்ராஃபிட்ஸ் will have the anointing oil as a horn புதிய ஏற்பாட்டில பழைய ஏற்பாட்டில நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆசாரியர்களுக்கு இல்லவிட்டால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இன் ஓல் டெஸ்டமென்ட் we can see such a ministry was given to the high priest அபிஷேக தைலம் என்று ஒன்றை நீ நிரப்பி எடுத்து ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் and you have to prepare an anointing oil அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் and these are the things that be added அவசியம் இல்லாம அதை செய்கிறவன் கொலை செய்யப்பட கடவுள் and without any need if it is doing he should be commit murder அந்த என்னென்ன ரேஷியோல சேர்க்க வேண்டும் and according to particular ratio it should be joined அது ஆசாரியர் எப்பொழுது வைத்திருப்பார் and priest have to keep this always அவனுடைய மனிதர்களுடைய கைகளிலே இருக்கும் and it should be found in the man of god இங்க நாம் பார்த்த பொழுது சாமுவேலுடைய கையில இந்த அபிஷேக தைலம் அந்த குப்பியில நிரப்பப்பட்டிருந்தது when we look here we are able to see in samuel's hand anointing oil was found அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது எலிசாவின் கைய கையில அந்த அபிஷேகம் இருந்தது that anointing was vested in the hands of elisa அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரனை பார்த்து சொன்னான் தைல குப்பியை நிரப்பி கொண்டு போ என்று சொல்கிறான் and he asked the servant to fill the anointing oil with the vessel and go அப்ப இவைகளிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்வது என்ன what do we understand from this பழைய ஏற்பாட்டில இந்த அபிஷேகம் இருந்தது the ano in the old testament their anointing was there avargal vallamai ullavulai maarinar at made them powerful simson mel in the vallamai erangina poludhu singathai kilippan when the anointing rest upon samson he will tore up the line anal avanude thanipetta vaalkaiyila jayam illadavar but there 
is no overcoming life in his individual life. When the anointing comes, he becomes a mighty person and he will lay in some other home. Yen. Why? Palayar patil, yada odu one real poor number undal podo. In Old Testament, if there is one perfection, there is enough. Anal puriyar patil apadi alla. But in New Testament, it is not like that. Yada odu chile one money than poor na thei petu kolla. And he have to receive perfection in every aspect. Kathodi ya parisutha naam thei ko mai munda uda. May the God holy name be glorified. Naam yada thile parkum bolo de. When we see the scripture. Wah, naam sariyan hai moonru gatta abishega thei petu kolla ven. We have to receive three kinds of anointing. Indra ya message moonru gatta abishega. Today's message is three three aspects of anointing. Indra ki kathar ongal ko thodu kudu ko virumbu gara. அது மூன்று கட்ட அபிஷேகம் அந்த 3 ஸ்டேजेस ஆஃப் அனாயிண்டிங் நீங்க எல்லா அபிஷேகம் பெற்றவங்க தான் we are all anointed புரியற பட்ட நீங்க எல்லாரும் நீங்க அந்நிய பாஷை பேசுகிறீங்க in new testament period we all speak in unknown tongues انا இன்னைக்கு நான் இந்த பிரசங்கம் முடியிறதுக்குள்ள before the preaching gets over எந்த எந்த அபிஷேகத்துல நீங்க இருக்கீங்கங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணனும் you have to analyze and which anointing you have முதல் அபிஷேகமா first anointing இரண்டாவது அபிஷேகமா second anointing மூணாவது அபிஷேகம் third anointing இதுல எந்த அபிஷேகத்துல இருக்கீங்கங்கறத நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வசனங்களை கேட்கும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுகும் நம்ம எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கறோம்னு கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க when you hear the word of god you are able to identify in which status you are found அதை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க ஒரு ஆவியிலே ஏவப்படுகிறேன் i am urged in spirit to present before you நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது when we see in the scripture uh, சவுலை குறித்து நீங்கள் படித்தால் when we read about saul saul ஒரு விசை ஒரு கட்ட அபிஷேகத்தை மட்டும் தான் பெற்றார் and saul received only one kind of anointing சாலமோனை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் when we look into solomon அவன் இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்தான் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வரவே இல்லை he came to the second state of anointing and did not come to the third state ஆனால் தாவீதின் வாழ்க்கையை பார்த்தால் when we look into the life of david அவன் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்து ஜெயித்தான் he reached the third state of anointing and overcome அவனுக்கு நிலையான வீடு கட்டப்பட்டது and the state of a house was built upon him அவனுக்கு தேசம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது and the land was promised for him அவனுக்கு நிலையான அவன் சுதந்திரம் கிடைத்தது and there was a proper inheritance found to him ஏதியான இடத்துல அவனுக்கு ஒரு பங்கு கிடைத்தது and he received the proper proper, proper praise in him இன்றைக்கு நம்முடைய சப்ஜெக்ட் தாவீதினுடைய மூன்று கட்ட அபிஷேகம் and today's our subject is the three stages of anointing of david பழைய பாடி எல்லாமே புதிய பாடினுடைய திருஷ்டாந்தங்கள் and the old testament anointing and three uh, new testament examples அதை நாம் சரியான விதத்தில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் we have to identify in a proper way இங்க தாவீதினுடைய அபிஷேகத்தை தான் நாம் இப்பொழுது படித்தோம் we are meditated read about this uh, the uh, anointing of david தாவீதின் அபிஷேகத்துக்கு சவுளுடைய அபிஷேகத்துக்கு ரொம்ப டிஃபரண்ட் இருக்கு there is a vast difference between the anointing of david and anointing of saul நீங்க வேணா அத படிச்சு பாருங்க when we read this 1 samuel 16 3 ல நாம் இப்பொழுது படித்த போது and we read in sapa samuel chapter 16 verse 3 நான் உனக்கு சொல்லுகிறவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணு and you have to anoint them that I tell you இது தாவீதினுடைய அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் and this was the anointing of david who was anointed for god ஆனால் ஒன்னு சாம்வேல் பத்தாம் அதிகார முதலாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது but when we look into first samuel chapter 10 verse 1 அங்கே சவுலினுடைய அபிஷேகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and here it is mentioned about the anointing of saul அது என்ன அபிஷேகம் what was that தலைவனாக அபிஷேகம் and he was anointed as a captain அது ஜனத்தின் தலைவனான அபிஷேகம் தாவீதினுடைய அபிஷேகம் தேவனுக்கு என்று வாழ முடியான அபிஷேகம் and anointing of the saul is there anointing of a captain for the people but the anointing of david is live for god நீ எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாய் for what you were anointed அதான் இன்னைக்கு முக்கியமானது and that is very important today when we samuel 9 16 பார்க்கும் பொழுது when we look at the first samuel chapter 9 verse 16 அங்கே கர்த்தர் சாமுவேலுக்கு முதல் நாளே சொல்லி விட்டார் and the first day the lord mentioned him இஸ்ரவேலின் அதிபதியாக அவனை அபிஷேகம் பண்ணு and you anointed him as a captain over my people of israel அப்ப அபிஷேகத்தினுடைய நோக்கத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க and we must identify the purpose of the anointing சவுலின் அபிஷேகம் ஆளுகை செய்கிற அபிஷேகம் தாவீதின் அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக வாழக்கூடிய அபிஷேகம் anointing of saul is to rule over the people but anointing of david is live for god ஒரு போஸ்டிங்காக அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது the anointing was received to saul for posting ஆனால் அதையும் கூட அவனால் காப்பாற்ற முடியவில்லை but he could not able to preserve it அதை இழந்து தவித்தான் he lost it and he was trouble அபிஷேகமும் வேலை செஞ்சது பிசாசும் அவனுக்குள்ள வேலை செஞ்சது anointing worked in him and satan worked in him ஒரே டைத்துல ஆவில் நரம்புவா அதே டைத்துல பிசாசும் அவனுக்குள்ள வரும் at the same time he fell in spirit at the same time and satan will enter in him இப்படி நடக்குமா will it happen நம்மள ஆட்கள் ஒரு சிலர் எல்லாம் நல்ல அன்னிய பாஷை பேசுறாங்க and some of our people used to speak in unknown tongues well கெட்ட வார்த்தையும் பேசுறாங்க they speak bad words நல்ல அன்னிய பாஷையும் பேசுறாங்க they speak unknown tongues well அண்டையும் போடுறாங்க and they quarrel நல்ல அபிஷேகத்துல வரம்புறாங்க they speak in unknown tongues well அவங்க அடுத்தவன் சொத்தை ஏமாத்துறாங்க and they achieve the possessions of others நல்ல அபிஷேகத்துல நரம்புறாங்க they are not it's fill in anointing அவங்கள ஒப்புரவாக மன்னிக்க சகிக்க விட முடியவில்லை but they could not endure but they could not reconcile and forgive others இதில இருந்து அவங்களுடைய அபிஷேகத்தின் தன்மையை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் from this we can identify the aspect of anointing நீங்கள் சவுலினுடைய அபிஷேகத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into the anointing of Saul 1 Samuel 18 ஆம் அதிகாரம் 10 வசன
மறுநாளிலே தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி சவுலின் மேல் இறங்கிட்டு அவன் வீட்டிற்குள்ளே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் வரல <laughs> The next step of the anointing did not enter in his mind. Abhishekatha avan pudupikave illa. He did not renew his anointing. Nik paranga license la pudikala pudupikala na enna nadakum? If they are not renewing their license what will happen? Ha? Ellavata ungalde visa va pudupikala na enna nadakum? If you do not renew your visa what will happen? Ungalde passport va pudupikala na enna nadakum na ungalku theriyum. And you know if you are not renewing your passport what will happen? Adu pole abhishekathilum oru pudidaakkudal irundukitte irukku. Likewise there is a renewal anointing. Adalada Daavidu solugiran enna enna pudu ennaal abhishekam pannugiran. So David say on my the new oil apdina aathe sollukara that's what he used the word athithu 3 5 la paakumbodhu when we look unto titus chapter 3 verse 5 parisutha aavin pudidakkudalinal namme rakshitha the lord saved us by the renewing of spirit appo ovvoru naalum parisutha aavila oru pudhu anointing irukku every day there is a new anointing in the holy spirit nam kirubai patti padikiram we read study about grace and kirubai kuda pudhiya kirubai irukkara and there is a new grace நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் பாதி பேர் என்னைக்கோ வாங்கின ஒரு கிருபையை வச்சிட்டு சுத்திட்டே இருக்கா அண்ட் சம் ஆர் வாண்டரிங் வித் ஓல்ட் கிரேஸ் தட் ஹவ் ரிசீவ்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் தாண்டி போயிடுச்சுங்க அண்ட் தே ஹவ் கிராஸ் தி எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படிதானே அந்த பழைய கிருபையை வச்சிட்டு பாட்டு பாடுறது கை தட்டுறது அல்லேலியா போடுறது அப்படியே ஓடுறது வித் தி ஓல்ட் கிரேஸ் தட் தே ரிசீவ் தி சிங் அண்ட் சாங் அண்ட் தே ஹவ் ஷவுட் ஹalleluya எந்த ஒரு காரியமும் எக்ஸ்பைரி ஆகும் பொழுது அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது எதா மாறும் vashama maar when a particular things got expiry and it become a poison later adu pola abhishekam kuda nee sariya use pannala na adu unakke keda maar if you do not use the anointing properly it become a treachery for you neenga bible neenga padichu paathinga na when you look into the bible abhishekam petra oru varshathile saul and abhishekathai ilandar and with an anointing he received in one year he lost the anointing which he received adukku peraga 39 varsham avan raja va irundha and there after then after 39 years he was a king 39 years avan raja va irundhalo abhishekam illada oru raja and he was the king without anointing for 39 years adha va life la neenga paakalam we can see that in his life david and i pole veradikite irpa and he was chasing a david like a dog samayam kadaikum bodhu eeti erinjikite irpa and he will take the javelin and throw upon him jonathan ketta vaarthaila kiligilin kilicha and he spoke in evil words to jonathan kadaisila anjanam paakravana kuri solravana thedi pona at last he was seeking after the magicians and sorcerers abhishekatha elakkum bodhu nadakkara thingugal adhu dhaan and these are the evil things when happen will lose anointing avanude abhishekam thalaivan abhibadhin abhishekam and the anointing over upon his head was captain ana taavidin abhishekam apidipatta alla but the anointing of david was not like that abhishekam mannu bodhe solrar ivana enakkaga abhishekam mannu when the lord anointed him he told him you anoint for me in the abhishekatha vechi ava avanukkaga valrala enakkaga valanum and he could not live for himself and he had to live for me ipo neenga paarenga unga abhishekam enna nu paarengala now you check what is your anointing ipo neengale kandupidichirukinga you have to identify yourself namatta iruka pocket la iruka illa nu kandupidichiralam is it found in a packet or not adutha thaga nam paarkum bodhu when we look next salomon irandu visaya abhishekam mannu solomon was anointed twice onnu rajakal onnam adhigaram முப்பத்தி மூணாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into first kings chapter 1 verse 33 இங்கே முதல் முதலாக அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கட்டளையை நாம் பார்க்க முடியும் and this is occasion he anointed first time அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக பிரவேசித்த போது ராஜா அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுடைய சேவகரை கூட்டிக்கொண்டு என் குமாரனாகிய சாலமோனை என் கோவேர் கழுதின் மேல் ஏற்றி அவனை கீகோனுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போங்கள் 39 ஆசரைனாகி சாதோக்கு தைல கொம்பை கூடாரத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினார் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினார் ஹி அனோட்டட் சோலமன் முதல்ல வசித்த வசனம் அவனை அபிஷேகம் பண்ண கூட்டி கொண்டு போங்கள் என்று சொல்கிறார் அண்ட் தி फर्स्ट திங் இஸ் அகேஷன் தே ஆர் ஆஸ்கிங் டு பிரிங் தி சோலமன் டு அனோயிண்ட் இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் அண்ட் தி செகண்ட் வாஸ் சேட் தட் தி அனோட்டட் சோலமன் அந்த லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா அண்ட் see how is the life அவன் பலி செலுத்தினா கர்த்தர் பேசுவார் அண்ட் when he offer sacrifice the lord will speak to him அவன் ஒரு நாள் பலி செலுத்திட்டு அங்கேயே படுத்துட்டான் he offered a sacrifice 
and slept there. And he went, came from a palace to went to Gihon too. Now he became a king. Now he offered a sacrifice and stayed in the house of God. But you feel in the anointing that you receive and you will never allow you to go to your home. It will make you to stay in the house of God. And it was better than a day to stay in the house of God than rather to stay in the other house. But what had happened there? That night the Lord communed with him. When he was filled with anointing and asked what you want. And he replied, and he told I was so young and give me a wisdom. And this anointing made him a wise person. And this anointing made him a great person. And there is no wise person before and after him. And such anointing was rested. Now he started to build up a temple. Now the temple started to raise up. What had happened then? First Chronicles 29th chapter. When we look at the 22nd verse, and he came to the second part of anointing. And see how a great experience he received. Now he anointed once and came to the top position. And no one can resist against that anointing. And such anointing rests upon his head. And he received the fullness of anointing in the first time. What does the scripture say? And no one can stand before him with that anointing. After he received that anointing, his life was completely changed. And there was no conflict to him. When we look unto 1 Kings chapter 5 verse 4. And there was no conflict for him. And the first anointing gave him a fullness. After that he started to build up a temple. And now he got a desire to come to the second level or second status of anointing. And he came to the second time of anointing. And once he became a an king, and how it is possible to make him take second time? When he became a win an election, they can become a king. Already he was a king. Again they become a king second time. And this is the second part or portion of the anointing. Some of our children, they receive anointing during Sunday school. And there is no change in their life when they become an ordinary believer. To discern the good or bad or evil and go, when you go to the second part of their life and they must need of this anointing. They have to make use of the anointing properly. If we are not using properly, it is waste. May God solely be glorified. I told you already. If you do not rope your children, child Sunday school children properly, the Satan may cast them somewhere. And you have to take them to the next step of the anointing. It is not enough that you have learned Sunday school. It is not enough that you get a center prize. It is needed. But at the same time, you have to leave your children in anointing. And you have to divert your children towards Jerusalem. And look unto the anointing what they have and you have to divert them to the anointing of Zion. Already I told that I told in Velur. Recently there was a cinema it was going hit. And there was actor. And he was a famous actor. And you all know well and you have seen the cinema. Your time pass should be in prayer and not in television. There is no entertainment for a believer. And the coming of the Lord is soon. And recently we can see an actor called Prabhas. 
அவங்க <laughs> <laughs> India la second la kondu poi uttita and he made him to the top second top position of india neenga yosichu paarenga you think and see nammude vaalkai eppadi irukku what how is our life ungalde life neenga sariya abhishegathila maintain pannala na pisas onni engiya kondu poi paadalathula thooki pottu poidu if you maintain not your life in a proper way and let satan may pass you in a bottomless pit idai unarndadana salomon rendavathu abhishegathukku varra and he who examined the solomon came to the second position of the anointing avan ketturukka and he asked paathirukka and he have seen avanga appavukku kedacha abhishegathala avan paathukitte vandha and he had seen the anointing which the father received avarku first kedachathu and the first time he received it second time he received it he received third time and he conquered and he conquered evlo porata vannalu win pannitaaru and he overcome many kinds of conflict and overcame adala even mind la adutha abhishegathukku varran so he came to the second step of anointing ana rendavathu abhishegathukku vandha peragu avan life ah maintain pannala after he came to the second step of the anointing he could not maintain his life kattar unakku panatha kudupaaru the god will give you money ah unakku vasadhi kudupaaru he will give you wealth nee adha sariya use pannalana onne vittu poidum if you do not use it properly it will depart from you unakku kudupaaru he will give you receive nee sabai தாங்குவன் கொடுப்பார் and he will give you that he will sustain the church உண்மையா இருப்பாய் என்று கொடுப்பார் counting you that you will be faithful he will give you அவர் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார் he is ready to give you انا நீ அதை எப்படி யூஸ் பண்றங்கிறது உன்னுடைய choice and it is your choice how you make use of it انا நடந்த கேடு என்ன but what is the treachery happened to him இரண்டாவது அபிஷேகம் கிடைச்ச பிறகு after he received the second anointing அவன் அதை மெயின்டெய்ன் பண்ணல he could not maintain அவன் மைண்ட் முழுசும் பெண்கள் பக்கம் போயிடுச்சு his mind is full of to turn towards women அது அவருடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக and this became the reason for the falling சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு after coming to the church aan endrum illai pen endrum illai solittu maamsigama nadakkaradhukku indha vasanathai use panna koodadhu and you should not use the words during the carnal blessing there is no difference between man and woman ellathukku or limit irukku there is a limit for everything and the limit liye da neenga pogalam and you have to maintain in that limit avasiyam illama veedugalukku pogal koodadhu and without any need you should not go to the house avasiyam illama veedu sandhippukalukku neenga chella koodadhu and without any need you should not go for the visiting of house inga vandha pesna kaapi kudichen chor saapta appadinu pogal koodadhu appadi edhavadhu thavarana paadhaigalai neenga vaithirundal neenga thundikano illa vita abhishegathude adutha step ni vara maatha if you have any wrong words you have to disconnect it and you cannot come to the second part of the anointing onna naam raja kalla nama padikumbodhu when we look unto kings salomon ude vaalkaila nadandha thingu adha and what the evil happened in the life of solomon was that eppadi rendam visai kattar avane rajavaga maathinaaro adhe pole rendam visai avane echcharithar and how he anointed second time the same way the lord warned him second time magane ni poradhu thavaru send the path you traverse is wrong magale ni poradhu thavaru the path you traverse is wrong unakku oru sopanam kadaikum and there will be written there will be that will be vision for you onavada periyavanga unak aalochana solluvaanga and great about you will counsel you theerka darshana varum there will be prophecy prasanga chaatta mari varum and there will be message like a whip oliya karanga unna kandipaanga and the servant of god will control you correct pannala nee rendavathu kattathil irundhu moonavathu kattathukku pova mudiyadhu if you do not write yourself and you cannot cross the second step onnu rajakal 11th adhigaram 9th vasanathai paarkum bodhu when we look unto first in kings chapter 9 verse 11 rendu visai rajavaga maatapattapadinal irandu visai avane echarikkar and he we come to to twice he was anointed twice he was warned ஆகியால் இஸ்ரவேலி தேவனாகிய கத்தர் சாலமோனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தும் அவன் கத்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி பாத்தீங்களா ரெண்டு விசை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதனால அவனுக்கு வார்னிங் எத்தனை டைம் கொடுக்குறாரு ஹவ் many times he was anointed he was given warning for how many times இது சரி இல்ல you the path you travels is wrong அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் and you were the anointed உடைய செயல்கள் இந்த ஐக்கியம் ஒத்து வராது and there is no actions that he was contrary to சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு and paul say i have willing to accept everything ana na uliye chegira inda uliyathukku adu thagudhiya ira but it is not worthy for the ministry which i do ulagatha nam eppadi anubavikkala ana inda maarkathukku adu odavad and we can experience this world in any way but this to way it is not reason it salomon third moonravathu kattathukku varave illa and solomon did not come to the third state adukku perugu devane avan enna seyarunchitaaru orangatta aarambichitaar and he started to keep god away kathodiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god soul in be glorified indrikku nammudaiya message thaavidum moondrukatta abhishegam today's message is david and three status of anointing kathodiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god soul in be glorified inge naam paarkumbodhu when we come see here one samuel 16 3 le aaviyanavar solugirar nee thaila kuppi eduthu kondu poi isa in kumarane oruvanai enakkaga abhishegam pannu in first samuel chapter 16 verse 3 the god said to him you take the oil of oil and anoint the 
see the son of him in the abhishekam ippozhudhu 12th vasanathil avan mel irangugirathu now this anointing is resting upon him in 12th verse 12th vasanathil kathar sollar ivan da ivan mel abhishekam pannugirathu and he was the one who used anoint him 13th vasanathil thaila kombu eduthu avan sagodharar naduvil avan abhishekam pannapatta and they took the horn of oil and anointed in midst of his brethren அது வரைக்கும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் until now he was a ordinary person ஆடு மாடு மேய்ச்சி ஆடு பேய்ச்சி கொண்டிருந்தார் and he was the one flocking the sheep ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன but what had happened then அவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைத்தது and he received anointing அவனுடைய வாழ்வு இப்பொழுது டர்ன்ல வருகிறது and his life come to the turning point அது வரைக்கும் ஏதோ சுர மண்டலத்துல கொஞ்ச நேரம் வாசிச்சிட்டு இருப்பா until now he used to have harp ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பா and he used to flock the sheep இதுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஊழியம் and this was the ministry that is known to him ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன and what happened then இன்னைக்கு திடீர்னு அவனை வீட தேடி வந்து அவனை கூப்பிட்டு சாமுவேல் அவனை கர்த்தர்காய் அபிஷேகம் பண்ணினார் the suddenly they sought out to him to the home and they anointed for him for god கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god's holy name be glorified நான் இப்ப முதல் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் now i want to tell the actions of the first status of anointing நீங்க எல்லாரும் இப்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களா இருக்கலாம் and the all may be anointed one உங்க லைஃப்ல நீங்க அந்த அபிஷேகத்துக்கு பிறகு உங்க லைஃபை எப்படி நீங்க கொண்டு போனீங்க தெய்வம் எப்படி உங்களை கொண்டு போனாரு பிசாசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி குறுக்க வந்தா உலகம் எப்படி வந்துச்சு அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும் after you receive the anointing you know how it watch path you travels and what the lord is leading you and how satan crossed your way முதல் அபிஷேகம் சகோதரர் நடுவில் அவனுக்கு கிடைத்தது the first anointing he received among the brethren வீட்ல கிடைச்சது and he received in the house அவ இருந்த வீட்லயே அவனுக்கு அபிஷேகம் தேடி வந்து கிடைச்சது in the house he received the anointing came in sort of him உங்களுக்கு அபிஷேகம் கிடைச்ச இடம் யாவும் இருக்கா can you identify the place where you received anointing அபிஷேகம் கிடைச்ச டேட் யாவும் இருக்கா Do you remember the day that you received anointing? One person they called him at home. And we had a feast at home. You come and have feast. I asked him, what did you eat? He said, "Ah, what did I eat? I ate the bread of Abishagam. 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 I ate feast vekkrom and we we conduct feast loving our son and the prayer don't day we had on till you enga vachu abhishekam kadachathu nu yavum iruka do you remember the place where you got anointing endha marathadile endha churchile endha hall la endra maniki endha edathile endha soonalile kattar ungalku abhishekam kudutha nu yavum iruka do you remember what occasion and under which tree and what time what day you have received the anointing veetile sagodharar naduvile avanukku abhishekam kadachathu and he received the anointing in midst of the brethren in the house avanga appa appi paathukitte irundhar and father looked at him avanga anna ella paathukitte irundhar and brothers looked at him ellarum kan கூட பாக்கும் பொழுது அபிஷேக தைலம் when they all looked at him the horn of oil was given upon him கத்தர் இவனை தனக்கென்று அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் the lord anointed him for himself அப்படி ஒரு அபிஷேகம் அவனுக்கு கிடைச்சது and such anointing he received அது வரைக்கும் சாதாரணமா இருந்த ஒரு ஆளு until then he was an ordinary one அபிஷேகம் வந்த உடனே லைஃப் and when he got this anointing and when he got this anointing his life was changed one samuel 16 18 பார்க்கும் பொழுது when we look into first samuel chapter 16 verse 18 ஒரே அந்த அபிஷேகத்துல டக்குன ஒரு चेंज and there was a great change in the anointing அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரரில் ஒருவன் பிரதீத்திரமாக இதோ பெத்லகேமியனாகிய ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனை கண்டிருக்கிறேன் அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன் அவன் பராக்கிரமசாலி யுத்த வீரன் காரிய சமத்தன் சௌந்தரியம் உள்ளவன் கத்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் என்றான் அபிஷேகம் எப்படி மாத்திருச்சு அவனை பாத்தீங்களா and see how the anointing changed him அவன் காரிய சமர்த்தன் and he was a cunning in playing அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன் he was cunning in playing அவன் பராக்கிரமசாலி and he is a mighty man of valor அவன் யுத்த வீரன் and he is a man of war அவன் சௌந்தரியம் உள்ளவன் and he is a comely person அவனோடு இருக்கிறார் and the lord was with him அபிஷேகம் ஒருக்குள்ள வரும் பொழுது உன் லைஃப்ல ஒரு டிரான்ஸ்பிகரேஷன் வரணும் when anointing come upon you there should be transfiguration in your life or maru roopam varano there should be transformation in your life idu saul ku la aarambathila nadandathu and this happened in the life of saul in the beginning one samuel 10th chapter neenga paakkum bodhu when we look at first samuel chapter 10 inda abhishekam kadaitha bodhu when he received this anointing one samuel 10 6 le paakkum bodhu when we look at first samuel chapter 10 verse 6 appal karthrude aavi unmail iranguva nee avargalode kuda deerga darshanam solli veru manushan aavai modal abhishekam saul ai veru manushanai maatittu the first was an anointing of the saul made him a different or different a different person 1 samuel 10th adhigaram 9th vasanam 1 samuel chapter 10 verse 9 அவன் சாமுவேலை விட்டு போகும்படி திரும்பின போது தேவன் அவனுக்கு வேற இருதயத்தை கொடுத்தான் முதல் அபிஷேகத்துல சவுலுக்கு வேற இருதயம் கிடைத்தது வேற மனுஷனாய் அவன் மாறினான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் வித் சவுல் ரிசீவ்ட் ஹி பிகேம் அனதர் पर्सन அண்ட் அனதர் ஹார்ட் வாஸ் गिवन டு ஹிம் انا என்ன அவனுக்கு புரியலியோ இல்ல தெரியலியோ அவனுக்கு பாடம் தெரியாதனால செகண்டுக்கு போகாம விட்டான் பட் ஹி could not identify could not understand so he could not enter to the second step நம்ம சில நம்ம பிள்ளைகளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில எல்லாம் பிரைமரி ஸ்கூல்லயே நிப்பாட்
അഞ്ചു വരെ അടുത്ത് മിഡില് then middle school adu 8 till 8th standard avadha na adutha solunga ha high school high school adu 10th till 10th higher secondary plus 1 plus 2 and higher secondary and college nee enga nee padi irukken therilla enak and higher secondary plus 1 plus 2 then after college enga nee padi irukinga abhishekathile primary stage le nee padittingala did you stop your uh, anointing in the primary stage abhishekathile primary stage le nee padna alda saul and one who stop the anointing in primary level he is called saul and the adile ninnadanaala avan suicide point varaikku pogura condition aayidan and he was stopped there and he wanted to reach till the suicide point ah iniki nammude vaalkai eppadi irukkirad how was our life today ninga endha stage la irukinga neenga da analyze pannum you have to analyze yourself in what stage you are that odiya parishuddha namathukku mai undavara may the god's holy name be glorified inda mudal abhishegam thaavidai parakramasaaliyaga vaasippadil therinavanaga avane saundariya ullavanaga uruvaakkit this first anointing made a david a mighty man of valor a comely person and cunning in playing 1 samuel 17 34 ai paarkum bolude when we look unto first samuel chapter 17 verse 34 inge avan solugiran inda abhishegam kedaitha piragu naan eppadi irundhen he said so after i received anointing how i was david savalai paathu ummadi adiyan en thagapudi aadugalai meeyithu kondirukkira bodu oru visai oru singam oru visai oru karadi vandu mandhil irukkira oru aatai pidithu kondathu நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன் அது என் மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நீ சிங்கத்தை மேற்கொள்ளுகிறாய் ஆஃப்டர் யூ சீ அனாயிண்டிங் யூ ஓவர்கம் அ பிரிவைல் ஓவர் தி லைன் கரடியை மேற்கொள்ளுகிறாய் அண்ட் யூ ஓவர்கம் லெஸ் எனக்கு அபிஷேகம் வந்த பிறகு தான் உனக்கு பிசாசை எதிர்க்க கூடிய சக்தி கிடைக்குது ஆஃப்டர் யூ சீ அனாயிண்டிங் யூ ஹேவ் தி பவர் டு ரெசிஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் தி டெவில் பொல்லாத வல்ல மேல் எழுந்து நில்லுங்கள் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரெசிஸ்ட் தி ஈவில் பவர்ஸ் அபிஷேகத்தின் முதல் கட்டம் என்பது சாத்தானை எதிர்த்து நிற்பது state of the anointing is resistor in the satan singathe kilippadu you have to tear the line karadiya kilippadu and tear the bear nee oka deivigamaga maaruvai and you will become a divine one vaasippadil nee therinavan abingiradhu enna what is the meaning cunning in play guitar adikiradhu mathram alla not playing only guitar adhukku peragu bible la unakku or adhigamana naatam vandrum and afterwards you will have a attention towards the bible more unakku matha book padikiradhu vida edhila padikiradhu naatam undayirum வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவிகளில் நித்திய ஜீவன் உண்டு and you have to meditate and analyze the word of god there is eternal life கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god holy name be glorified அபிஷேகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பல போராட்டங்களும் வந்தது when he was stood and anointing there was many conflict found அவன் புதுசா அவன் புதியது he was a new அபிஷேகத்தில் புதுவே புதுதாக வந்தான் and he was a new one anointing அந்த புதிய அபிஷேகத்தினால அவனுக்கு ஒண்ணும் சரியா லைஃப் மெயின்டெய்ன் பண்ண தெரியல and he received the new anointing he could not maintain his life properly நம்ம அபிஷேகம் பெற்ற புதுசுல நமக்கு என்ன பண்ணனும்னே தெரியாது in the beginning we received anointing we did not know what to do அப்படி தெரியாம நம்ம எவ்வளவு கிருபைகளை நம்ம நஷ்டப்படுத்தி இருக்கோம் unknowingly we have lost a grace many times நானே நானே அப்படி பல காரியங்களை நஷ்டப்படுத்தி and i also counted loss and many times என்ன இந்த அபிஷேகத்தை வச்சிட்டு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் பரலோகம் மட்டும் தான் போறோம் அவரோன் ஆவிராலும் ஜலத்தினாலும் பரவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் இது மட்டும் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு லைஃப் चेंज ஆகணும்னு யாரும் சொல்லி கொடுக்கிறது இல்ல and they used to say about the teachers that once one not born in spirit and water he could not reach the kingdom of heaven and they do not tell about the anointing இந்த அபிஷேகம் இருக்கு and this anointing is there இப்போ இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத் அடிக்கிறான் and with this anointing he is leaning goliath இந்த அபிஷேகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவனை பெரிய ஒரு தலைவனாக உருவாக்கி காண்பிக்கிறது and this anointing is making a ruler இந்த முதல் அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத் ஒரே அடியில் அடிச்சது and with this first anointing his line goliath in a single beat அதுக்கு முன்னால இவ்வளவு கரெக்ட்டா அவன் அடிச்சதே கிடையாது and before that he could not beat anyone properly அதனால தான் எத்தனை கல் எடுத்துட்டு வந்தான் how many stones he took எத்தனை கல் எடுத்துட்டு வந்தான் ஒன்னு மிஸ் ஆனா அடுத்து அடுத்து மிஸ் ஆனா அடுத்து இப்படி தான் ஒரு அஞ்சு எடுத்துட்டு வந்தான் and he took five stones ஆனா இந்த அபிஷேகம் அவன ஒரே அடியில் அடிக்க வச்சது and this anointing made him to beat in a single beat உன்னுடைய அபிஷேகம் சரியாக இருந்தா ஒரே விசையில நீ பிசாச மேற்கொள்வாய் if your anointing is proper with a single beat you will prevail over the satan and the abhishek our life எப்படி மாத்திருச்சின் பாருங்க and see the how and how has changed his life ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கறவனே and he one who was flocking the sheep சிங்கத்தை கொல்லுகிறவனாக and one who was steering the lion and one who prevail over the bear இப்ப அங்க இருந்த அந்த அந்த டியூட்டிய முடிஞ்சிருச்சு and his duty was over இப்ப எங்க வரா யுத்த களத்துக்கு வரா now he came to the battlefield யுத்த களத்துல கோலியாத் ஓவர்டேக் பண்றான் now he came to the battlefield and overtook goliath இப்ப கோலியாத் அடிச்சாச்சு now he overtook goliath இப்ப மறுபடி எங்க போல now where he gone ஆடு மேய்க்கிற ஆடு மேய்க்கிற பழைய வேலை இல்ல இப்ப அரண்மனைக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்கான் and there is no work to flock the sheep and he came to the palace and அங்க நடந்துது இங்க தான் கேடு and this was a treachery happened to him here போலியத்தை கொன்ன உடனே இவனுக்கு என்ன போஸ்டிங் கிடைச்சிச்சு and what was the posting he received when he slain go there அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே வேலை கிடைச்சிரும் கல்யாணம் ஆயிரும் பிள்ளை பிறந்துரும் அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே கார் கிடைச்சிரும் வேடா என்னத்தெல்லாம் கிடைச்சிரும் டக்குன்னு நம்ம ஆளுங்க மைண்ட் எங்க போயிருது அதுல போயிருது 
after you receive children you will get a job you will get marriage and you will get children everything and wealth everything and after you receive, after that you will go to the next place abhishekam kadacha odane unak ellathiyum kondu vandu kuduthuruvaanga and after you receive anointing everything will be given to you orthana kalyana varundu kootanga avan sonna na ippa na kalyana ketirukken adanal na varamaatta and one who was called for the marriage feast and said so kalyana varundu kudana povaan niya povamaatukra and when we call for the marriage and after will gone for the feast oh mind vera line la poiduchu your mind was gone to a different level orthana na pudusa veedu ketirukken na varamaatta and you said so and i've got new uh, did, uh, oh. building of house i will not come orthana pudusa maadu vaangirukken na maadu pinnalaiye dhaan chuthu venna and i said i got a new car i will go after it abhishekam kadacha perage kattharuva vaalkaiyila vidudalai sugam aarogyam aashirvadam ella niraivai tharuvar nee anga da on kanna adukulla selithira kudadu after you receive anointing the lord will give you the fullness of blessings and wealth and everything to your deliverance yeah. but you should not keep your eye after it nadandha denna what happened abhishekam kadacha odane ipo singhatha karadilla kondadala perusa varala koliyatta adicha odane veedu enga maariduchu quarter senga kadachiruchu aranmanaila kadachiruchu after he received the anointing and he was not looking towards a bear or lion and now when he slain the goliath and his attention uh, turned towards the palace anga pona odane abhishekatha vittuta gitara vittuta ellathi vittuta ipo enga podu miga 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 na மீகா கூட வாளவே விடல கத்தர் ஆஃப்டர் ஹி ரிசீவ் தி அனாயிண்டிங் அண்ட் ஹி வாஸ் வென்ட் ஆஃப்டர் தி பாலஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் அபௌட் அட்டென்ஷன் பே டுவர்ட்ஸ் தி மைகா மீகா அவள நேசிதாளா உடனே சவுல் பார்த்தா இத வச்சே கொன்றணும் இவனண்டா அண்ட் மைகா லவ்ட் சோ பிசாசு பாரு நீ எதை நேசிக்கிறியோ அத வச்சு உன்னை கொல்ல பாப்பா அண்ட் சேட்டன் will look unto you what you love most இவன் மீகால நேசிதான் மீகால அவள நேசிதான்னு பைபிள்ல இருக்கு இவன் டைவர்ட் ஆனா சவுல் சொன்னா இந்த என் பொண்ண வச்சு யார காலி பண்ணிரற even a kali bandar and we can see in the bible micah and david loved each other and saul looked unto him and he wanted to defeat david in this way adu ketta mari avala kalyanam getti settle aita and according to that he looked they married and they settled in this life how many days ethan alang irunda how many days to stay there veetla veetla manaviyoda irukkaran kelvi potta avane saul sonna innikku avana kali bandirunta when he heard, saul heard that he was in the house and he wanted to kill him on that day itself Ash. அன்பை <laughs> after you see anointing if you are paying attention or contrary to the word of god and love of god and to the mighty word of god and it become a snare for you avanukku paavam konja elmaya irundadunala konja vasadi kadacha onne inda arpanukku kaala vanda arthrathilla koda pidi paama adhe mari konja avanukku butti thadumaarichu so and after he getting some wealth and possessions and his strange mind was changed a little bit pudusa kaaru vaangana avanukku kaalle endichu bible padikkonu indha sindha varadhu enga poi paapa தூங்குறானோ இல்லையா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கார்ல வந்துவோம் கார்ல என்ன டயர் எல்லாம் இருக்கு தான் செய்யுது காத்திருக்கு ஆனாலும் தட்டி பாத்துக்குவான் நல்லா இருக்கான்னு தொடச்சு பாப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளை ஆயிருமான் அவன் மைண்ட் எல்லாம் பைபிள் ஜபம் இதெல்லாம் எங்க போயிடும் second part ku poidum and one who received the car newly and he used attention his paid only towards the car and not towards the word of god and bible reading adu nee eppadi padikala how you have to read yutta kalathukku varra he came to the battlefield yutta kalathukku paal katti paasi payiru vatta payiru enna ellama thuittu vara annanukku and he taken all this milk milk cows and apples and came to the battlefield and the gumbal annana kandupidikka mudiyala he could not find his brother appo na drum adikira and he beat the drum there inda koliyatha yaar merkodukrarlo avargal yaar nenna enna seivaanga ராஜாவுக்கு மருமனாயிரலாம் அவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க இவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க உடனே இவனுக்கு அப்படி பார்த்தா சுத்தமா ஆட மறந்துட்டான் அண்ணனை மறந்துட்டான் பால் கட்டிய மறந்துட்டான் when there was an announcement declaration said about the who overcome goliath and the, and the daughter of king will be given as a son in law to him and with looking into this he was forget the brother ஒருத்தனை கூட்டான் and he called the brother என்ன சொல்றாங்க what was what they declare அப்பா வந்தா அப்பா அவனை கொன்னுட்டா ராஜாவுக்கு மருமனாயிரலாம் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு மானியம் சர்வ மானியம் கொடுக்கப்படும் அரண்மனையிலேயே இருக்கலாம் நல்ல டாப் போஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க and when the one person was replied unto him and one he was slaying or defeating goliath and he will given as a palace for him and possessions will be given to him ivan pesi irukumbod yaar vandha and while speaking who came there anna vandha and brother came there hey nee enna inge vandha why did you come here one year inge varam sonna why who asked to come here aad alla vittitiya did you flee flee away all the flam abdin satham podra and he scolded at him satham podta one avana vittitu அப்படி ஓடி ஒரு சுத்து சுத்துنا and he was called there and he was just making around there and boy ortha nakata and he asked the other person if i kill him what will he get mind poiducha his mind gone there eh one mind enga thirumbichu kalyanathu mele poiduchi adutha ponnu mele poiduchi sarva maaniyam mele poiduchi 
காசு மேல போயிருச்சு மதிப்பு மரியாதை மேல போயிருச்சு இதுதான் பிசாசினுடைய தந்திரம் இதெல்லாம் பாதி பெண்டேவுஸ்காரன் விழுந்துட்டான் வேர் யுவர் மைண்ட் வாஸ் டைவர்டட் இஸ் மைண்ட் வாஸ் டைவர்டட் டு தி மேரேஜ் அண்ட் தி பொசிஷன்ஸ் அண்ட் தி திங்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அண்ட் somehow the seed is diverting your mind ana nadandha enna but what had happened then abhishekathinaale avanukku oralavu jayam kedacha maar undichu aanal ivan divert aanadhanaale andha manaviyodu vaalamal enga pona vanandarathula sutta aarambichu and through anointing he received a somewhat victory but because of the wife and he was roaming around the wilderness ipo nadandha enna what happened next ipo kooda irukravanla yaaru and who was with him one samuel 22 2 la avan kooda irukra team yaar nu paarenga and we can see the team which is found in first samuel chapter 22 verse 2 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் கடன்பட்டவர்கள் முறு முறுக்கிறவர்கள் யாவரும் அவனோட கூடி கொண்டார்கள் அரண்மனை இருக்கணும் இப்ப உன் கூட இருக்கிறவர்கள் யாரு ராஜா ராஜகுமாரனா இருக்கிறான் கூட இருக்கிறவன் யாரு ஒடுக்கப்பட்டவன் கடம்பட்டவன் முறுமுறுக்கிறவன் இந்த டீமோட சேர்ந்தாச்சு அண்ட் ஹீ ஷுட் பி ஃபவுண்ட் இன் தி பாலஸ் பட் ஹீ வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி பர்சன் ஆஃப் ஓவர் டிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டென்டட் அண்ட் ஒன் ஹூ வர் மர்மரிங் 1 சாமுவேல் 21 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look on 1 சாமுவேல் 21 13 21 13 1 அங்க நீங்க பாக்கும் பொழுது தாவீது பைத்தியம் போல எச்சி எல்லாம் அடிச்சு சட்டை எல்லாம் கிழிச்சு பைத்தியக்காரனை போல வேஷம் போட்டான் and so we can see that david was found in the changes of behavior before them feed himself in mad and spittle fall upon அபிஷேகத்தை நீ சரியான விதத்துல உபயோகிக்க விட்டால் அது உன்னை பைத்தியமா மாத்திரும் if you make use of anointing not in a proper way it make you a mad நீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல சரியா இல்லன்னா உன் கூட இருக்கிறவெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவன் முறுமுறுக்கிறவன் ஜண்ட போடுறவன் இவன் கூட தான் உனக்கு பழக்கம் உண்டாகும் இஃப் யூ ஸ்டே நாட் இன் அ ப்ராப்பர் பிளேஸ் அண்ட் யூ will become a friendly with the distressed person and the discontented and one who is dead இப்ப அபிஷேகம் இருக்கு now the anointing was there انا போய் சொல்றான் now he lied 1 சாமுவேல் 21 2 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look at the 1 சாமுவேல் chapter 21 verse 2 அந்த ஆசாரியன் கேக்குறான் என்ன நீங்க தனியா வந்துட்டீங்க இல்ல இல்ல ராஜாவின் காரியமா நான் வருகிறேன் and the priest asked unto him why did you come alone and he said so a business of king i come here துணிஞ்சு ஊழியக்காரன் போய் சொல்ற how presumptuously you are telling lie to your servant of god abhishekam irukke you have anointing ana uliya karan enna seira kekra enna nee thaniya rajavin marumaganaache thaniya adu or mukhyamana vishayam ana vandha eppadi and you were the son in law of a king and why did you come alone he said because of the king's business i have come alone ana anga irukka vidama adichu thorthitan odi vandittu inge solra rajavin kaaryam avasaramana padinal naan thaniye vanden parala nama vishwasiyam paadi vari ipdi than poi solra the business of king is so haste i have come alone many of our believers are lying this way ipo enna nadakkudhu what happened then abhishekam irundhu nee adha maintain pannalana unakku aagaram irukadhu aayudhamum kadaikadhu and if you are not meeting the anointing properly and you will not get the full shelter one samuel 21 3 8 indha rendu vasanangalai paarkkum bodhu when we look at first samuel chapter 3 verse 8 oru nera aagaram illama anga poi aasariyante edhavadhu appam kadaikuma nu vandu nikkira and he could not get even a single time of meal and you looking at the priest for a bread oru yuddha veeran and he might have been a bad man but he am arayil irukano and he had to take the sword in his life ana ipo solran en kaiyila aayudham illa now he said there is no weapon in my hand abhishekathai nee sariyana vidathil upayogikka vittal nirayudhamaniyaga nee maaruvai and if you are not using the anointing properly you will become the person without any weapon nee or veeranaal eppozhudum pattayam arayil irukano if you are a man of war you must have the sword always in your hand onnudaiya pattayam onnadathila illa na pisasu onnai merkondruva if you do not have a sword in your hands and the devil will overcome you iniki nee manushan kaiyila manushan te poi kaiyendra now you are begging to the man's hand. எனக்கு பணம் வேணும் ஐ நீட் மணி எனக்கு அது வேணும் ஐ நீட் திஸ் இது வேணும் ஐ நீட் தட் ஏ வை நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தானே யூ ஆர் தி அனாயின்டட் ஒன் இறைவனிடம் கையேந்து யூ ஆஸ்க் டு காட் நீ ஏ மனுஷنده கையேந்துற வை யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் டு மேன் அபிஷேகம் இருந்துச்சு யூ ஹேட் அனாயின்டி பட் நீ அந்த அபிஷேகத்தை சரியா மெயின்டெய்ன் பண்ணல தாவீதாக இருந்தாலும் நீ மெயின்டெய்ன் பண்ணல ஈவன் சோ யூ வாட் லுக் லைக் டேவிட் யூ டு நாட் மெயின்டெய்ன் தி அனாயின்டி ப்ராப்பர்லி இப்போ உனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஆசை சாப்பிட முடியல நவ் யூ டிசைட் டு ஈட் யூ குட் நாட் ஈட் ஒன் சாம்வேல் 25 எட்டை பார்க்கும் பொழுது when we look into first samuel chapter 25 verse 8 நாபால்ட்ட போய் எதையாவது கொடுங்க எதையாவது கொடுங்க எதையாவது கொடுங்க அவனை போய் வாழ்த்தி ஒரு மனுஷனை வாழ்த்தி கையேந்துறான் and you salute to the man and was asking to nabal to give something to him கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பா and he that will faith upon god will prosper ஏ இன்னைக்கு உனக்கு ஒண்ணு இல்ல and boy you know don't have anything you are the anointed one நீ ஐசூரியவனாச்சே you are the blessed one விஷயத்துல நீ பெரிய ஐசூரியவன் ஏன் போய் மத்தவன் கையில மத்தவன்ட்ட கையேந்துற you are rich in anointing why you want to back to others நீ ஏன் சுகவ நீ மற்றவண்ட போய் விரும்பு ஏதாவது கையேந்துற நிலவரத்துக்கு ஏன் நீ தள்ளப்படுகிற and why you came to the state that you want to back to others உங்க வீட்டுக்கு ஊழியக்காரங்க வந்தா இருந்தா காணிக்க கொடுங்க இல்லனா நீங்க பக்கத்து வீட்ல போய் வாங்கிட்டு வர கூடாது when the servants of god visit your home and you should have what you give you should not come and ask to beg to the other's house and give them உடனே ஓடி போய் friends கிட்ட வாங்கிட்டு வர கூடாது and you should not get the debt from other friends and should give வீட்ல காபி இருக்கா காபி கொடு if you have coffee you can give வீட்ல ஒண்ணு இல்லையா தண்ணி கொடு if you have nothing you give water 
இல்ல அவங்க கொஞ்சம் டைம் இருக்காங்கன்னா ஏதாவது வாங்கி கொடு and if you have got better time you can give something to them ஒன்ட காசு இல்லாம கடன் வாங்கி வாங்கி கொடுக்காது and without money you should not receive debts and give to them அதே நேரத்துல காணிக்கு கொடுக்கலனா ஆசீர்வாதம் போயிரும் அங்க தான் ஒண்ணுமே இல்லையே தெரியும் ஆசீர்வாதம் யார் இருக்கனே போய் தான இருக்கு இப்ப கடன் வாங்கி வந்தா தான் கொடுத்தா தான் வந்துருமாங்க you say so that if you only offering will be blessed and you do not have a thing why you should have to give நீ பக்கத்து வீட்ல போய் கேக்காத and you should not ask or ask to them அது ஒரு முஸ்லிம் வீடா இருக்கும் என்ன நினைப்பா it may be a muslim house and what they think about it அது ஒரு இந்து வீடா இருக்கும் என்ன நினைப்பா it may be a hindu house and what they think about it vishwasiya irpa enna nenaipa and they may believe her what they think about you na edhukku idha solren why i said this na or naal or company ku prayer ku poyirukken once i went to the company it for a prayer ore building la naalanju company and there is a four companies in a single branch ah or or side la or division and one division in one part one computer division one is computer division one is chinna printing division and another is printing division and the new printing division and the new building division ah ipdi then theriya ana ore building la irpaanga in a single building there is different parts the head ama ama vela business paathu poi irukken and they mind their own business and they go அப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு போய் இருந்தேன் ஐ வென்ட் டு ப்ரே இன் எ சிங்கிள் பில்டிங் அப்ப நான் ஜெபிச்சிட்டேன் ஐ ப்ரேட் அப்ப உள்ள உள்ள ஒரு டிவிஷன் வந்து நம்ம விசுவாசி தான் ஒரு ஒரு பையன் தனியா இருந்து செய்றான் ஜெபத்துக்கு ஜெபத்துக்கு கூப்டான் அண்ட் ஒன் பிலீவர் ஹி வாஸ் இன் ஃபவுண்ட் இன்டிவிஜுவல் தட் ஹி கால்ட் ஃபார் எ பிரேயர் நான் அங்க போய் ஐ வென்ட் தேர் அன்னைக்கு பாத்தீங்கனா when you look on that time அதுக்கு அடுத்த டிவிஷன் வந்து பக்கா இருந்து the next uh, the building was about hindu anika aayudha pooja and it was an aayudha pooja and the division la irukra and the building la and the division la vaadai irukravan hindu aayudha pooja irukra ella mission ku vaala elaiyum gatti thonga vittirukka and one who was having rent and the pen in the printing area he made all the banana leaves and replaced there ipo in the division ku na jabikira i prayed for that division yevan poi aata kaasu kattirukka to whom he asked to receive money vishvishvishin chatham kattichana da jabathu la sotram pannama edho sotham kekkandu kanna therandu sotram sotram nu paatha இவன் போய் அவன்ட்ட போய் பாஸ்டர் வந்து சீக்கிரம் கூட சீக்கிரம் கூட யாட்ட கேக்குறான் ஆயுத பூஜை கொண்டாடினவன்ட பரிசுத்த பைபிளை தூக்கிட்டு வர்ற விசுவாசி காசை கட்டி நிக்கிறான் எனக்கு அப்படி இந்த நாட்டுக்கு நின்னு செத்தமா இருந்துச்சு அந்த பிலீவர் who was carrying the bible one who celebrated the ahad puja he would ask money to him எப்படி இருக்கும் அவன் என்ன நினைப்பான் what do you think about us இந்த பாஸ்டர் பாஸ்டர்லாம் வந்துட்ட இவனுங்க காசு கொடுக்காம போக மாட்டானுங்க போல் இருக்கு அதுக்காக இப்ப கொடுத்து அவனும் இவன் பாவம் கேக்குறான்ட்டு அவன் வேக வேகமா எடுத்து கொடுக்குறான் இவர் வந்து நம்மட்ட கொடுத்து ஜெபம் பண்ணிட்டாரு என்ன ஜெபம் பண்ணுவே நானே ஆண்டவரே பக்கத்து வீட்ல வாங்கிட்டு வந்தது காசு ஸ்தோத்திரம் அப்படியா they think about us that and when the pastor come they have to give money urgently so he gave the money to him நீங்க நான் சொல்றது வந்து பரியாசம் அல்ல சிந்திக்கணும் i was not mocking you have to meditate நான் என்ன சொல்றேன் ஓன்ட இல்லையா ஆண்டவர்ட்ட கேளு ஆண்டவரே எனக்கு கையில எப்பொழுது என்ன இருக்கணும் காணிக்கு இருக்கணும் கேளு if you want to give money you must ask or you must have money at all the time pastor joel சொல்வாரே pastor joel used to tell நோவாவின் பேளைக்குள்ள உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் ஜோடியா இருந்துச்சு in the ark of the nova all the creatures of the world were in pair இப்ப கதவ திறந்தாச்சு now they opened the door அவளும் வெளிய போயிடுச்சு and everyone went outside ஆனாலும் but we even ஆனாலும் but nova கையில என்ன வச்சிருந்தா but what no what found the nova sack அவனுக்கு பலி செலுத்த ஒரு காணிக்கை பொருள் வச்சிருந்தா and he had an offering to give a no sacrifice to god வேளைக்குள்ள போகும்போது கூட ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த வேண்டிய ஒரு டைம் வந்தா காணிக்கை கொடுக்கணும்னு எதை வச்சிருந்தானா அவன் அங்கே வெளிய இறங்கின பின்பு பலி செலுத்தினான் சுகந்த வாசனையே கர்த்தர் mohandar and he offered a sacrifice and lots smell it as a sweet smelling savor rendu veru kaludhi thedi ponaanunga and two of them were seeking after the ash yare ortha saul innortha avan vela kada one is saul and a servant ipo thedi 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 ella evlo dooram poyaach and they sought after for a long distance ipo kadaisila vela kada sonna edhaal devunude manushana paatha kaludhi pathi edhaal kadai solluva irundha at last the son of god a man of god said so if they tell about the ash they said the story odane namma vishwasi irukana anga saul enna sonna ayyo ஏண்ட என்ன இல்ல என்ன இல்ல ஆ தேவண்டே மனுஷனைய பாக்க போறோம் சோத்ரம் சோத்ரம் ஏண்ட என்ன இல்ல காணிக்க இல்லைய காலியா போச்சாங்க அண்ட் தி சால் சேட் தட் वी विल लुक आफ्टर द मैन انا இவண்ட காணிக்க இல்ல உடனே வேலக்காரன் என்ன சொல்ற அவண்ட வேல பாக்குறவன் சொல்றான் ஏண்ட இருக்கு காணிக்க நான் வச்சிருக்கங்க அண்ட் தி சர்வன்ட் ஆஃப் சால் சேட் சோ ஐ ஹேவ் ஐ வில் கிவ் தேவனுக்கு கொடுக்க ஒன்ற ஒண்ணு இல்லாத ஒரு நிலவரத்துல இருந்தாலும் நீ கையே இருந்தாத அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் எனி வெறுமைய கர்த்தர் பார்க்கட்டும் தி லார்ட் லுக் அன் டு யுவர் எம்டினஸ் அவர் அதை பார்த்து விசாரித்து உனக்கு அள்ளி கொடுக்கட்டும் தி லார்ட் விசிட் யூ அண்ட் ஹி வில் கம் அண்ட் கிவ் யூ அன் அபண்டன்ஸ் ஆண்டவரே வந்த இடத்துல எனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாம போயிருச்சேன் நீ முளங்கல்ல நில்லு கர்த்தர் உனைய தெய்வம் ஆசீர்வதிக்கட்டும் யூ மஸ்ட் ஸ்டே ஆன் மீஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் பவர் டு கிவ் டு தி பிளேஸ் ஐ ஹேவ் गिवन அண்ட் யுவர் லார்ட் வில் கம் அண்ட் பிளஸ் யூ நீ தாங்க கூடியவனா கூட கர்த்தர் உனைய மாற்றுவார் அண்ட் தி லார்ட் வில் மீ பிளஸ் யூ தட் யூ வில் அபண்டன்ஸ் மாற்றுவார்னு சொல்றவங்கள விசுவாசிக்கிறவங்க அள்ளியே
பயங்கர ஹாஸ்பிடல்ல ஒரு மாடி வீடு சீ பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு and it was an upper chamber with as was a seat அதுல நான் ஜெப்ஸ்ட் வந்தேன் i prayed there and came அதுக்கு பிறகு நான் வேற இடத்துக்கு மாறி போயிட்டேன் i transferred to some other place திரும்ப ஒரு கன்வென்ஷன் அந்த இடத்துல வந்து நான் பிரீச்சரா போனேன் then i became preacher and went to the convention அப்ப பார்த்தா and i looked there அப்ப ஒருத்தர் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க they introduced one person அவர் விசாரிச்சா I uh, inquired about him. And the convention day, Padne Tilak Churwa Chalavu, and the oral dam bani erka. And he has spent the 18 lakhs of money for the convention. Enda ka, enda Chalavu niya panna kuda naam dam bani. And he said, so you don't want to spend any kind of spendings. Avandai pa sabi la mukhya mana alna. And he was an important person in the church. Pastor Wesley vandu da avar vida dedicate bani erka. And Pastor Wesley dedicated his house. Karis le visar chupa da, ani ka hospital seat le paayi la mar da andal da ala. When I inquired at him, and he was the one who would not have the mats to spread on. Yes, chupa. You think and see. Kodukara deivam Tamil la solluva. Kodukara deivam kore pichittu kodukom. And the Lord who gives will give in abundance. Nee viswasi. You have to believe. Onnode abhishekathula nee naabalta kai enda kudadu. And with anointing you have you should not beg hands to others. Abhishekam mattavanga kaiyila kai enda kudadu. And you should not beg hands to others. Ah 1 Samuel 17 28 ai paarkumbulade. When we look unto 1 Samuel chapter 17 verse 28. Avanai sagodharargalellam avanai pagaitharga. And all the brother hated him. Kattude yaparisutha namathukku mai undavara. May the God's holy name be glorified. Mudalama abhishekathinudeya elichiyum veelchiyum naan ippa ungalku sonna. I tell you about the falling and rising up of the first state of anointing. Oru pagudhila pisasa singatha kelikira karadiya kolra koliya கொல்றான் and one part he is showing up the line and bed and goliath ana adu sariya maintain panna mudiyadanal ipo kaadugal malaigalla kaudhariya pola odikittu irukan but he could not maintain it properly so like an animal he was going upon the forest in the wilderness eppavavudhu avana merkolla nunnu saul ready a irundukitte irupan and so saul is ready to some of defeat him kattudey parisutha namathukku mai mundavada glory be to the god's holy name naatkal pona bodhu when the days are passed kattar avanai இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். The Lord took him to the second state of anointing. இரண்டாம் சாமுவேல் second samuel இரண்டாம் அதிகாரம் second chapter நான்காம் வசனம் fourth verse அப்பொழுது யூதாவின் மனுஷர் வந்து அங்கே தாவீதை யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள். இங்கே இரண்டாவது அபிஷேகம். and second part of anointing இங்கே தாவீதை இரண்டாம் விசை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். and david was anointed twice second time இந்த ராஜ அபிஷேகம். and this is the kingly anointing இது சகோதரர் மத்தியில் அல்ல it is not among the brethren இந்த அபிஷேகம் எப்ரோனில் கிடைத்ததாக இரண்டாம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனம் சொல்கிறது. and we look unto second chapter first verse i received the anointing hebron இது யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுது. and this is the anointing which is given upon david over the house of judah abhishekam kadacha odane nee king alla after you receive anointing you are not a king nee and the posting la vandu ukkarnu and you are sitting in that posting inge avanukku abhishekam kadaithathu he received the anointing engalam suthite irna he rooms up where ana rendavathu ippozhudhu avanukku or abhishekam kadaikudhu and second time he received the anointing nalla gavaninga oru kootrathin mel rajavai maarugira look properly and he become the king over the house of judah irukirathu ethana kootram how many tribes were there irukirathu 12 kootram there were 12 tribes ana ivanukku kedacha abhishegathila second abhishegathila kedachathu yuda kootrathin mel mattum abhishegam only the tribe of judah he received the anointing idhila evlo naal irundha how many days he stood there 2 samuel 3 am adhigarathil naan paarkumbodhu when we look at 2 samuel chapter 3 yeah, sorry 5 am adhigarathai paarkumbodhu when we look at 5th chapter inda edathile avan 7 varsham 6 maadham ராஜாவாக இருக்கிறார் 7 years 6 months of time he was a king 2 samuel 5 5 5 of 2 samuel அவன் எப்ரோனிலே யூதாவின் மேல் 7 வருஷமும் 6 மாதமும் 7 வருஷம் ஒரே ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாக இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு வந்தான் and he received the second part of anointing and high rate over the judah for 7 and a half years எப்ரோன் என்று சொன்னால் ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது when we tell எப்ரோன் it is a unity of the fellowship அது ஒரு சபையை காண்பிக்கிறது it shows the church யூதா என்று சொன்னால் துதிப்பதை காண்பிக்கிறது when we tell judah it is praise in the rendam katta abhishekam onnai oru jaba viranai thudikkiravanai maatti irukku the second position or second part of the status of anointing will make you the person who praise god and prayer warrior idhila kedaikira nanmai enna what is the goodness we receive from this rendam samuel 3 am adhigaram mudala vasanam second samuel chapter 3 verse 1 சவுலின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் நேடுநாள் யுத்தம் நடந்தது தாவீது வர வர பலத்தான் இந்த அபிஷேகம் உன்னை பலக்க வைக்கும் this anointing will make you a stronger உன் குடும்பத்தை செழிக்க வைக்கும் it make you to prosper your family உன் தனிப்பட்ட விதத்தில் நீ இப்போ ராஜாவாய் மாறி விட்டாய் as an individual a personal person you will become a king இப்போ கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் now all your labor of your hands will be blessed நீ வர வர பலக்கறாய் உன் குடும்பம் செழிக்கிறது all the days you come past will be stronger your family will prosper இதை காண்பிக்கிறது what does it show சில காரியங்களிலே உனக்கு ஒரு ஜெயஜீவி in some of the things you have and overcoming life alla gavaninga 
listen properly rendaavul katta abhishegathila varumbodhan jaya jeeviyam varudhu when we come to the second level of anointing there is a overcoming life adhu varaikku avanukku jaya jeeviyam kedaiyadhu until then he did not have the overcoming life ana ippoludhu avanude jaya jeeviyam thodangugirathu now his victorious life begin ellavachin melum alla not upon everything oru kootrathin mela oru sila kaariyangal la avanukku jayam kedaikum only upon one tribe there is only one part he is having the overcoming life kudumba vaalkaiyila jayam in your family life there is a victory avanude tholilla jayam in your victory in business ipa raja va irukra now he is a king இப்போ இப்படியே ஒரு 7.5 வருஷம் அதுலயே ரன் பண்றான் ஃபார் 7 and 8 இயர்ஸ் ஹி வாஸ் ரன்னிங் நீங்க இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துல இருக்கீங்களா எப்படி கண்டுபிடிங்க பாப்போம் இன் விட் ஸ்டேட் இஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங் யூ ஆர் யூ ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகமா இஸ் இட் இன் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அதுலயே 7.5 வருஷம் பிரேக் அடிச்சிட்டான் அண்ட் 7 and 8 இயர்ஸ் இஸ் பிரேக் தேர் ஆனா நடந்தது என்ன வாட் ஹேப்பன்ட் அவنده வெளிரங்கமான அறிக்கைய பார்த்த ஆச்சரியமா இருக்கும் when we look into the outer confession it was amazing 2 samuel 3 39 second samuel chapter 3 verse 39 இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துல அவன் வாயில இருந்து வருகிற அறிக்கை and this is the a confession which comes out of his mouth in the second level of anointing நான் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாய் இருந்த போதிலும் நான் இன்னும் பலவீனன் செரியாவின் குமாரராக இந்த மனுஷர் என் பலத்துக்கு மிஞ்சினவர்களா இருக்கிறார்கள் அந்த பொல்லாப்பை செய்தவனுக்கு கத்தர் அவன் பொல்லாப்புக்கு தக்கதாய் சரி கட்டுவாராக என்றான் You have to visit the doctors properly. Any you must ask properly. You must ask it properly. After meeting, you must ask it properly. After meeting, you must ask it properly. After meeting, you must ask it properly. If you have any doubts after the meeting, you can ask me. After the meeting, you must ask it properly. After the meeting, you must ask it properly. After the meeting, you must ask it properly. The first level of anointing made him to cross the particular limit, and we can see some of the failures in his personal life. Second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in his spiritual life. One day, Jai Jai will come. In second level of anointing, and he have made some failures in Seriyavin Kumaran na merkola mudiyala and he could say able to win over the soul but he is not able to win over the sons of Zeruiah in Samuel 3 1 mona vadigaram modala vasanathile Saulai ivan jeikiran in second samuel chapter 3 verse 1 he overcame see so ana adhe adhigaram 39th vasanam kadaisi vasanathile Seriyavin Kumar da tholvi adaigiran the same chapter the last verse he was getting defeated with the sons of Zeruiah sila kaariyangala unakku jayam kadaikidhu sila kaariyangala unakku tholvi aagudhu in some things you got victory in some things you faced failure adhe enna adhe enna Seriyavin Kumar Who was the sons of Zeruiah? One is Joab. One is Joab. Renda avude Abishai. A second is Abishai. Moonra avude Asagel. A third is Hasagel. In the moon where that Seriya avinudeya Kumarar, even though andi yam balatuk minjir kanga ne tavi the solra. These three are the sons of Zeruiah and said so they are stronger than me. In the moonra veru moon character. These three are three three pan characters. One one palivangum tanmai. And one is a revancha. One one tangamudi ada tanmai. And one is not able to sustain him. One one pidiwada tanmai. And one is adamant. இந்த மூணு இவனை ஓவர் டேக் பண்ணுது and these three overtook him நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா when we read in bible 2 samuel 3:27 ல பாத்தீங்கன்னா when we look at the second samuel chapter 3 verse 27 தன் தம்பிகளின் நிமித்தம் யோவாப் பழி வாங்கினார் and because of brother and joab made him to take 2 samuel 16 9 ஐ பாத்தீங்களானால் 16 19 of second samuel abishai-க்கு மத்தவங்க பேசிட்ட தாங்கவே முடியாது when abishai was to spoke by someone he could not contain it 2 samuel 2:20 ஒண்ணை நீங்க பார்த்தால் 2 சாமுவேல் 2:21 221 of second samuel அங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஆசைகளுடைய பிடிவாத தன்மையை பார்க்கலாம் and we can see the adept nature of hasakel மூணு வேறும் மூணு different quality ஆளுங்க these three are different characters யோவாபுக்கு பழி வாங்காம இருக்கவே முடியாது and joab could not control without revenge others abishai abishai என்னنا அடி கூட வாங்கிக்குமா பேச்ச தாங்க மாட்டான் abishai could get the beating but
நம்ம ஆளுங்கள்லாம் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ரூம்ல கூப்பிட்டு நீ செருப்பால அடிச்சா கூட பரவால என்ன நாலு பேர் மத்தியில கேவலப்படுத்திட்டான் அதான் தாங்க முடியலங்க and some they used to say if the shame before others they could not control themselves ரூம்ல கூப்பிட்டு செருப்பால அடிச்சா ஏத்துக்கு வையாங்க அப்படியே மதுரையில் ஒரு பெங்களூர்ல ஒரு அம்மா சொல்லிச்சான் எப்ப எழும்பினாலும் கத்தர் மைக்க பிடிச்சிட்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி நான் ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல இப்படிதான் சொல்லுவோம் எப்ப எழுந்திச்சாலும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு ஒவ்வொரு என்னதுதான் <laughs> நம்ம ஆளுங்களுக்கு சிலருக்கு வார்த்தையை தாங்க முடியாது என்னதா அபிஷேகம் வந்தாலும் பழி வாங்க ராவி வந்துருச்சா ஈவன் யூ ஃபீல் அனாயிண்டிங் ஆர் யூ ஹேவிங் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் டேக்கிங் வெஞ்சன்ஸ் என்னதா அபிஷேகம் வரமலால யாராவது உங்களை பேசிட்டாங்கன்னா மூணு நாள் சாப்பிடாம உட்கார்ந்து சோத்ரா 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 ஆண்டவரேன்னு போட்டு ஜெபிக்கிறீங்களா அண்ட் ஈவன் சம் ஒன் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அகைன்ஸ்ட் யூ டேக் ஃபாஸ்டிங் ஃபார் 3 டேஸ் ஆர் யூ பிரேயிங் அண்ட் பிரேயிங் பிரைஸ் தி லார்ட் என்ன சில காரியங்கள பிடிவாத தன்மை போயிருச்சா இருக்கா ஆர் யூ ஹேவிங் தி அடமல் நேச்சர் நீ அபிஷேகம் இரண்டாம் கட்டத்துல வந்திருக்கலாம் யூ மே கம் டு தி செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் அனாயிண்டிங் உங்களுக்கு ஒரு சில ஜெயகாரியங்கள ஜெய ஜீவே உண்டா இருக்கும் இன் சம் சர்ட்டன் திங்ஸ் யூ மேட் ஹேவ் ரிசீவ் தி ஓவர்கமிங் நேச்சர் அண்ட் பைபிள் சொல்லுகிறது நீ முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் பட் தி பைபிள் சே யூ மஸ்ட் ரிசீவ் தி ஐன்ட் ஐ ஓவர்கமிங் இது இவனுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பாக்கும் பொழுது when you look this இது இரண்டாவது அபிஷேகம் அண்ட் திஸ் இஸ் தி செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அதே ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல when we look under the same second chapter chapter அவன்ாவை <laughs> அவன் எப்ரோனில் யூதாவின் மேல் ஏழு வருஷமும் ஆறு மாதமும் எருசலேமிலே சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் யூதாவின் மேலும் முப்பத்தி மூன்று வருஷமும் ராஜபாரம் பண்ணினான் அதுக்கு பிறகு இப்ப சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாயாச்சு பனிரெண்டு கோத்திரமும் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு இதுல எத்தனை வருஷம் நின்னா இந்த அபிஷேகத்துல நின்னது எத்தனை வருஷம் முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஹி வாஸ் அனாயிண்டட் ஓவர் ஆல் இஸ்ரேல் அண்ட் ஹி பிகம் தி கிங் ஆஃப் ஆல் லைக் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆல் ட்ரைப்ஸ் மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகம் அண்ட் திஸ் இஸ் தி थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஏறி ஏறி வரா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹி இஸ் கமிங் அப் தடுமாற்றம் வருது அண்ட் देयर வாஸ் ஸ்டம்பிங் இன் மீட் வருது அப்படி ஒரு பேக் ஸ்லைடிங் தோல்வி வருது தி ஃபெயிலியர்ஸ் அழுகுறா அண்ட் கிரை கண்ணீர் விடுறா ஹி வி விட்ரைஸ் வாசம் போடுறா அண்ட் ஹி ஃபர்ஸ்ட் பிள்ள சாகுது அண்ட் சன் இஸ் லைக் அடி விழுது அண்ட் ஹி இஸ் கெட்டிங் பீட்டிங் ஆனாலும் திருப்பி எழும்பி அடுத்த கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வரா ஈவன் சோ ஹி வாஸ் கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் அனாயிண்டிங் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் and this is the third level of anointing in the third கட்ட அபிஷேகத்துல தான் அவன் கடைசி வரை வாழ்நாள் முடியுறவரை நிலைத்திருந்தான் in the third of anointing he sustained and stood there till the end of his life எத்தனை வருஷம் how many years முற்றும் ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை 33 வருடம் the end of perfection of life for 33 and a half years 33 வருஷம் समस्त இஸ்ரவேல் மேல் எருசலேமிலே ராஜாவாய் உட்கார்ந்திருந்தான் and 33 years and he was a king over all israel and judah and jerusalem அவனுடைய வாழ்க்கையில உள்ள ஒரு பூரணம் அதுதான் and this is the perfection in his life இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அப்படி மாற முடியும் how many are able to change like this கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா may the god's holy name be glorified இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெற்ற பின்புதான் இவன் லைஃப்ல totally change after he received the third level of anointing there was a total change in his life ஒரு பகுதியில் தோல்வி வருது 
part he receive failure at this kathar judgment kudukrar and the lord is giving him judgment anal avana vida matakrar but he still is not leaving him adi vilambodu or vasanam solluva kathode kiruva endrum ulladhu kathode kiruva endrum ulladhu ma when you get beating i used to say my grace of god is forever for me potu avana velu velu nu velupar and the lord beat him nights moon nal saapada matta yel nal saapada matta paisama kadapa 3 days 7 days he will not eat and he remained silent ah pilla setu chin solluvanga and he said so son was dead avan elmi ukkandu kathode kiruva endrum ulladhu ma and he said was in her mercy of the lord and did it forever and our kal la vilundu 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 moonadu katta abhishek falling upon the feet of him and he was great to reach to the third level of anointing end the abhishekam you are in in what state of anointing you have the moonram katta abhishekathil vandal enna nadakkum when you come to the third level of anointing what will happen ha 2 samuel 5th adhigarathil da the moonram katta abhishekathukku varra he come to the third level of anointing in second samuel chapter 4 fifth verse ipo enna nadandathu what happened there 2 samuel 5 7 5 of second samuel aanalum david siyan kotai pidithan aanalum thungada ஆனாலும் தாவிது சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான் டேவிட் took the stronghold of zion எப்ப பிடிச்சா when did he took முதல் கட்ட அபிஷேகத்துல சீயோனே தெரியாது first table of anointing he did not know what is zion கட்ட அபிஷேகத்துல சீயோன் எங்க இருக்குனே உனக்கு தெரியாது in second level of anointing he did not know where is zion ஆனா மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் வந்த பொழுது எதை பிடிச்சா எதை பிடிச்சாச்சு தாவிது சீயோனை பிடித்தார் when he took the third level of anointing he got to this stronghold of zion மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் வராத எந்த ஒரு விசுவாசியும் புதிய எருசலேமியை பிடிக்க முடியாது எந்த ஒரு ஊழியனோ சீயோனை பிடிக்க முடியாது and no believer no servant of god can receive the zion and new jerusalem simultaneously and without receiving the third kind of state of anointing எழுதி வெச்சுக்க மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த ஒரு ஊழியனும் சீயோனை பிடிக்க முடியாது மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த விசுவாசியும் புதிய எருசலேமில கால் வைக்க முடியாது and no don't properly and no servant of god can reach zion and no believer can reach jerusalem when they receive the third level of anointing abhishek one siyon ku kondu ponu anointing will take you to zion abhishek one pudhi jerusalem ku kondu ponu anointing will take you to new jerusalem abhishek one naduvil vidradhu kedaiyad anointing will not leave you in the half way nee adutha step ku vandukitte irukano you must come to the next step adukku thana inga kaathiru kootam vaara vaara vaikkiram that's what we come the tearing meeting every week adukku thana over kaathiru kootathilum over over bible study ku service la worship ku time kudukrom so we are giving the worship session in the tearing meeting and in bible study inda abhishek unakulla nilachirundukitte irukano this anointing was staying in you for ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் 7 வருஷமும் समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் 33 வருஷமும் ராஜா வாணினான் 7 and 1 years in one tribe and all over israel for 33 years he was a king समस्त இஸ்ரவேல் என்பதை குறித்த சப்ஜெக்ட நான் புதங்களமே பேசுறேன் ஓவர் ஆல் இஸ்ரவேல் ஐ will take a speaks about the subject in your wednesday நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா வாங்க if you have interest you come பாதி விசுவாசி பைபிள் ஸ்டடி வரது இல்ல most of the believers are not coming for the bible study இன்னைக்கு எப்படி மறந்து போய் வந்தாங்க and it's some day you have come here today யாவோ வந்திருச்சே இன்ன சண்டே னு யாவோ வந்திருச்சே i they remember that it was sunday today ஒன்று சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான் one he took the stronghold of zion இரண்டாவது second இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய first part நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாய் மாறு the first part of the third level of anointing you must become the person of the kingdom of heaven இரண்டாவது 2 சாமுவேல் 5 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆ வசனம் second is second samuel chapter 5 verse 17 தாவீதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று வெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்டபோது அவர்கள் எல்லாரும் தாவீதை தேடும்படி வந்தார்கள் அதை தாவீது கேட்டபோது ஒரு அரணிப்பான இடத்துக்கு போனான் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது ஒருத்தனும் தேடல இப்ப समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் அவனுக்கு ராஜாவா மாறிட்டானே அட எப்படிடா இவளை விட்டுட்டோமேனு சொல்லி அவ்வளவு பேர் விரட்ட ஆரம்பிச்சான் and when they received the first level of anointing no one came after him but when he received the anointing over all israel and he came to the அபிஷேகம் நீ பெற்றால் உனக்கு ஒருதமாய் பிசாசு வருவான் when you receive the third level of anointing satan will come against you இயேசு பிறந்த உடனே அவரை கொல்றதுக்கு வந்தான் when jesus was born he came to make him stand ஞானசானம் எடுத்த உடனே அவரை சோதிக்க வந்தான் and he was baptized you came to tempt him ஒன்னொரு கட்டத்துல வரும் பொழுது இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்னடத்தில் வருகிறான் அவனுடையது என்னடத்தில இல்லைன்னு சொன்னாரு and he said so the prince of the world come unto me and the things of the thing was not unto me ஒவ்வொரு கட்டத்திலயும் பிசாசு வருவான் in every state he said to me come to you ஞானசானம் பெற்ற மட்டும் தான் வருவான் இல்ல மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு பிறகு பெலிசர்கள் மொத்தமா வந்துட்டாங்க not only the thing that you receive one of baptism you will come unto you when he receive the third stage of anointing he came unto him இவன் என்ன பண்ண what he did so அழகா அப்படி விலகி அரணிப்பான இடத்துல போய் தன்னை பார்த்தார் and beautifully he went to the place was safe and he went there மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் உன்னை தன்னுடைய கூடாரத்தில் மறைத்து வைக்கும் the third level of anointing will preserve you in his tents தேங்கு நாளில் தன்னுடைய கூடாரத்தில் உன்னை மறைத்து வைப்பார் and the lord will keep you in his tents at the days of evil அவன் அரணிப்பான இடத்துக்கு போனான் and he went to the safest place ஏசாயா சொல்றான் கத்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் அவரே கத்தரே எனக்கு அரணானவர் and the name of the lord is a strong tower and he is a refuge for me நீ உன்னை மறைத்து கொள்ள வேண்டும் and you have to refuge yourself நீ சண்டை போட்டுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை and it is not needed for you to fight நீ உன்னை மறைக்கணும் you have to cover yourself சர்வ வல்ல உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்கு 
தங்குவார் and he the dwelleth in the hell almighty the most high he will stay in the almighty மூணாவது அபிஷேகம் உன்னை சீயோனுக்கும் எருசலேமுக்கும் உரியவனாய் மாற்றும் உனக்கு உரரமாய் வருகிற சத்துருக்களுக்கு விலக்கி கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் தங்கி இருக்க பண்ணும் the third level of anointing will take you to zion and in you jerusalem and it will make you a person and a strong tower a righteous will run to it மூன்றாவதாக thirdly in the மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதி என்ன the third part of the third state of anointing yeah iranam samuel ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது we look into second samuel chapter 5 in the satrukal taavidodu eduthu nikka arambithar and these enemies started resist against david anga enna nadandathu what happened there tannir udaindodu viradhu pole kattar satruvai murri adithar and he discovered the satan and the enemies that brought over grouping around it and samuel 5:20 la paarkum poludhu when we look into second samuel chapter 5:20 and there the land devanukku peyar bahal berazim in that place it is called the bel perazim பாகால் பிராசிம் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா கத்தரியன் சத்துருக்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுறது போல உடைத்து ஓட பண்ணலாம் டேம் உடைஞ்சா எப்படி தண்ணி போகும் அதே மாதிரி சத்துரு வயசு ஒட்டச்சு நொறுக்குனாருன்னு super point the and the super point was moonavadu uh, katta abhishegam vanda when the third anointing comes petti onta varum and the ark will come unto you enna petti rendam rendam samvel aaram adhigarathila paarkum bolude when we look at the second samuel chapter 6 david petti thanudey veettu kondu vanda and david brought the ark of god to his house vasiyangal 12th verse 12th verse therudey petti nimittam kattar obe theedomin veetiyum அவனுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசிரித்தார் என்று தாவீது ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது தாவீது தேவனுடைய பெட்டியை ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டிலிருந்து தாவீதின் நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தான் மூணாம் <laughs> <laughs> once again you will resist against the devil once again you will stand in the gap once again you will rise up zeal for god all your calling and your gifts are not changing you are believing the ark is coming unto you again and you have to step into the third level of anointing after that the next level is he want to build the temple of god what had it said for him ஆலயம் கட்டணும் he want to build a temple நான் தேவாலயம் கட்டணும் i want to build the temple of god ஆலயம் பார்க்கணும் i want to see god யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காணும் மட்டும் என் கண்களுக்கு நித்திரை வேண்டாம் என் படுக்கையே எனக்கு தேவை இல்லன்னு சொன்னா until i receive the habitation of dwelling for jacob i do not want to sleep or slumber to my eyelids 1 2 சாம்பேல் 7 ஆம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது we look into second samuel chapter 7 verse 2 எப்படியோ இந்த ஆலயத்தை கட்டணும் hasamo have to build the temple நான் நல்ல வீட்ல இருக்கறேன் i am in the best house கத்தருடைய பெட்டி கேதர் மரத்துக்குல இருக்கு and it is found the sidar என் தேவனுக்கு ஒரு ஆலயத்தை நான் கட்டணும் ஐ வில் தி டெம்பிள் ஃபார் அ ஹவுஸ் ஆஃப் காட் என் தேவனுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை நான் பார்க்கணும் ஐ வாண்ட் டு see the dwelling of god 132 ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காண மட்டும் என் படுக்கையாகிய கட்டிலில் நான் ஏறுவதில்லை என் கண் இமைகளுக்கு நித்திரை வர விடுவதில்லைன்னு சொல்கிறார் in second uh, psalms of 132 we can see and i will not come unto the, the tabernacle of my house i will not sleep to my eyes and i slumber to my eyelids இப்போ உங்களுடைய வாஞ்சை எதுவாய் மாறும் what was your today now நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் you are the temple of god தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமா The temple of God is holy. In the moon, Uncle Tabi Shaga, when the parage, our life of pati ni rambo yosi pa. When you come to the third level of anointing, you will think more about your life. That's why you panata pati prachan erko. Until now, you have problem of your money. The bomb pille, ora ve, sonda, mana, Maria de, idal allah onde gavanam boho. And you. And the moon, Uncle Tabi Shaga, when the parage, naam parisutha magano, naam jebi kano, ipo kanna moonna na avara paakano, yepuri ayi naanga boho no. Inda yekam taaho andro. Ida ida vachchi ni kandu purchala. Enda Tabi Shaga thevandi ta. நீ மூணாவது அபிஷேகத்துக்கு வந்து and if you receive not the third level anointing you will have the problems of your family your children and about your wealth and positions and job i will receive the anointing and you will think about more have to see about god and seek after the things of the lord and the sinda mulu alayama marid his intentions and thoughts are about the temple of god alayam 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 his intention about the temple of god alayatha patti avan solra when he tell about temple salomon ta solra he said and to solomon and the alayatha patti or madriye eppadi mose kaiyile avar eludhi kuduthara adhe mari yan kaiyile eludhi kuduthirukkar nu solra and he said so and how mose 
had a pattern of building a temple and he have given the pattern in my hands avan solra apdi petta or pattern en kaiyila eludhi kuduthirukka and such a pattern was given delivered in my hands nee nenaikira mari na sadharanama indha aalayathukaga na varala and simply or ordinarily i did not come to this temple onnu naalagamum 28 10 19 First Chronicle chapter 28 verse 19 நாலகமும் 28 19 ஆ இந்த மாதிரியின் படி சகல வேளைகளும் எனக்கு தெரியப்படுது இவைகளை எல்லாம் கர்த்தருடைய கரத்தினால் எனக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஆலயத்தை நீ பரிசுத்தமாக கட்டி எழுப்ப தேவனுடைய கரத்தினால் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட பைபிள் உன் கையில இருக்கு until you make this temple of god as a holy and the god's written bible is vested in your hands தாவீது சொல்கிறான் என் கரத்தில் தேவனுடைய கரத்தினால் எழுதி கொடுக்கப்பட்டது என் கையில வச்சிருக்கிறார் and david said so the lord made me understanding by writing it has given upon ஜீவேமோ என்னுடைய ஜீவேமோ ஆலயமாய் கட்டி எழுப்பப்படுவதற்கு தேவனுடைய கரத்தினால் எழுதப்பட்ட பைபிள் உன் கையில இருக்கு என் கையில இருக்கு your life and my life to be built up and the, 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 the god's bible was given and delivered in our hands ஒன்று மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வந்தால் நீ சீயோன் குரியவனாய் எருசலேம் குரியவனாய் போவாய் one is the anointing of zion comes the comes third level of anointing comes you become a zion and you jerusalem எத்தனை வல்லமைகள் வந்தால் நீ அரணிப்பான் இடத்தில் போய் உன்னை தாப்பவித்து கொள்வாய் any powers may come against you but you will go to the refuge place and you will protect yourself எந்த யுத்தம் வந்தால் நீ ஜெயிப்பாய் any kind of battle become against you will conquer நாலாவது உன் பெட்டி உன்னிடத்தில் வரும் fourthly the ark will return unto you ஐந்தாவது உன்னுடைய எண்ணங்கள் சிந்தை தோற்றம் தூக்கம் வயன் தூங்கினால் சரி எழும்பினால் சரி உட்கார்ந்து இருந்தால் சரி எப்படி ஆயின ஆலயம் கட்டப்படணும் all your intention thoughts and desire yes and all your slumber and sleep will be somehow you want to build the temple of god apdi oru sindha vandrum and such intention thoughts will come to you oru time la irukkum bodhu ombulli kalyanam kattanum paada paakanum ipala adala sindhila varadu innai kanna munna enga ponu enga ponu pallavum poyinu in one state you may have all the worldly things but now you when you close your eyes i have reached unto heaven that your thoughts idhan moonram katta abhishek and that is the third level of anointing apdi ellarum kangalai moodu it is all close your eyes mudindal mulangal padiyidunga it possible bend your knees ippozhudhu ungal mel irukkira abhishekam ethanmai ulladhu endha kattathil ulladhu and what kind of anointing you have and what is the state of your anointing devan unnodu pesa virumbugira and lord want to deal with you ivula neram unnudey kaadugal indha rendu devunude satta rendu kaadugalin tonichirukku now the word of god was hearkened in your both ears கொஞ்ச நேரம் நான் டைம் தரேன் ஐ கிவ் யூ சம் ஆஃப் டைம் உங்க மேல என்ன கண்டிஷன்ல அபிஷேகம் இருக்குன்னு பாரு யூ ஜஸ்ட் செக் யுவர் செல்ஃப் வாட் கண்டிஷன் ஆஃப் அனாயிண்டிங் யூ ஹேவ் நீ சௌலா ஆர் யூ சோல் சாலமோனா ஆர் யூ சோலமன் தாவீதா ஆர் யூ டேவிட் முதல் அபிஷேகமா ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் இரண்டாவது அபிஷேகம் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் மூணாவது அபிஷேகம் थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இந்த எந்த அபிஷேகத்துல இருந்தாலும் அத நீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் பல எவிடன்ஸ் தேவ வசனத்துல கொடுத்திருக்கேன் ஐ கேவ் யூ many evidence to the word of god you to identify for yourself in what state of anointing you rest ஒரு வேளை perhaps அபிஷேகமே இல்லாம இருந்துச்சனா எனக்கு அபிஷேகம் தாங்கன்னு கேளு you may be without anointing ask unto god give me anointing இல்ல எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால அபிஷேகம் பத்தி சும்மா ஏதோ சாதாரண ஒரு அபிஷேகத்துல வாழ்க்கையில இருந்தா ஆண்டவரே எனக்கு இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தை தாங்க நான் அதுல ஜெய ஜீவியத்தை துவக்க விரும்புகிறேன் கேளு for many years you may be without anointing and you stay in the first level of anointing ask for the second level of anointing i want to begin my victorious life நான் ஒரு ஜெய ஜீவியன் செய்யணும் எனக்குள்ள அதை துவங்கும் i want to do a overcoming life begin in me இல்ல கர்த்தர் எனக்கு ஒரு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு தரணும் நான் காத்துக்கிறேன் or i am tearing for the lord to give me the third level of anointing போதும் போராடி போராடி இருந்தது போதும் இனி நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் it is enough for me to strive for where and i want to become a overcomer எல்லா இடங்களிலும் நான் வெற்றி சிறக்க பண்ணப்பட வேண்டும் i want to become a overcome in all kinds of places என்னில் அன்பு குறிகிறவராலே நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் i want to overcome those love against me இந்த சிந்தை வரும் பொழுது when we get this mind உன்னுடைய சீயோ உன்னுடைய எருசலேம் உனக்கு முன்னால வந்திரும் your sign your jerusalem will come before you எந்த வல்லமை வந்தா நீ உன்னை தப்பி விட்டு கொள்வாய் any power may come against you but you will rescue yourself என்ன யுத்தம் நடந்தால நீ ஜெயித்து கொண்டே வருவாய் and any kind of battle may come you will conquer நீ இழந்து போன தந்த பெட்டி உன்னை தேடி வரும் and the lord all that you have lost will come seek after you கிருபைகள் வரங்கள் தாளந்துகள் உன்னை தேடி வரும் grace gifts and talents will seek after you உன் சிந்தை எல்லாம் ஆலயமாய் மாறும் all your thoughts become built to the temple of god உன் சிந்தை எல்லாம் பரிசுத்தமாய் மாறும் all your thoughts and mind become the holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ பிரதிஷ்டை பண்ணுவாய் and you will consecrate yourself for holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ கதறுவாய் will cry for holiness parishuddathukai unnai verumayaakkuva you will empty yourself for holiness parishuddathukaga unnudey thookathai pradeshtai pannuva you will consecrate your sleep and slumber for holiness parishuddathukaga un padukai pradeshtai pannapadu and your bed will be consecrated for holiness yaakobin vallavarku naan oru aalayathai kaana vendum i want to see the dwelling of lord of jacob arumiyana devunde janame dear child of god un mel irukkira abhishegam endha thanmai ullathu what anointing you have and rest upon you அபிஷேகம் பெற்றவங்கலாம் கை வைத்து தோஸ் ஒன் ஓட் ரைஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஓகே கீழ போடு 
இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துல தான் நான் இருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜெய விஜயம் இருக்கு ஆனாலும் பயங்கர போராட்டம் இன்னும் எனக்கு சில காரியங்கள்ல ஜெயம் இல்ல பிடிவாதங்கள் இருக்கு எனக்குள்ள தாங்க முடியல சில வார்த்தைகளை தாங்க முடியல இன்னும் பழி வாங்குற சுவாவங்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு விதத்துல ஆசீர்வாதமா இருந்த மாதிரி தெரியுது இப்படி ஒரு போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்றவங்க யாராவது இருந்தா கை வைத்துங்க மனதில்ம <laughs> ஒரு கேள்வி எனக்கு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வேணும் சொல்றவங்க மட்டும் இந்த கூட்டத்தின் நிறைவுக்காக நாம் அந்த நேரத்துக்கு அந்த அனுபவத்துக்கு கடந்து வரப்போம் தாவிதுக்கு மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தை நீங்க கொடுத்தது உண்மைன்னா எனக்கு அந்த அபிஷேகத்தை நீங்க ஜீசஸ படிச்சீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க இஃப் யூ ரீட் அபௌட் ஜீசஸ் யூ will be shocked and amazed ஜீசஸ்னுடைய பிறப்பில் அபிஷேகம் and there is anointing in his birth வளர்ப்பில் அபிஷேகம் in his growth there is anointing ஞானஸ்தானத்தில் அபிஷேகம் in baptism there is anointing ஊழியத்தில் அபிஷேகம் anointing in his ministry மரித்தபின் அபிஷேகம் after he was dead there was anointing சியோனில் அபிஷேகம் there is anointing of sign இன்னைக்கு எத்தனை பேர் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தை வாஞ்சிக்கிறீங்க how many decide for the third level of anointing அவங்க மட்டும் உங்க வலது கரத்தை உயர்த்துங்க those persons lift up your right hand நீ உண்மையாய் இந்த ஐந்து அனுபவங்களும் வேணும் நீ கேட்டினா இன்னைக்கு மூணாவது அபிஷேகம் உன் மேல இறங்க போகுது இந்த அபிஷேகம் வந்ததனுடைய அடையாளம் நீ சியோனாய் மாறுவாய் அலங்கரிக்கப்பட்ட புதிய எரிசிலேமாய் மனவாட்டியாய் மாறுவாய் எல்லா சத்துருக்களுடைய கண்ணிகளுக்கும் தப்புவாய் இனிமேல் வருகிற யுத்தங்கள் ஜெயமாய் மாறும் நீ இழந்து போன எல்லா உன்னை தேடி வரும் உன் சிந்தை எல்லாம் எனக்கு இந்த பிரசங்கத்தினுடைய நோக்க நேரத்தில் இருந்து இந்த வசனம் பேசணும்னு ஒரு போராட்டம் எனக்கு இப்படி ஒரு போராட்டம் இருந்துச்சுனா தேவனுக்கு எவ்வளவு போராட்டம் இருக்கும் and if i had such a conflict and how a conflict the lord may have i know yan janatha the moonavad abhishegam thuittu vandrunnu nadha nikku avaru vandirukkar and the lord have come in a midst to take our people to the third state of anointing எனக்கு ஒரு ஆசை இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துல அந்த மூணாவது கட்ட அபிஷேகத்தை பெற போறவங்களை பார்க்க ஆசைப்படுறேன் இந்த அபிஷேகம் இப்ப இறங்குது நீ பெற்று கொண்டால் நீ பாக்கியவா இந்த கூட்டம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிடமோ அஞ்சு நிமிடமோ நீடிக்கலாம் And this meeting will extend for five minutes or ten minutes. Moonang katta abhishegatte peramai yendu uliya karangle elumbu kuda. Without receiving the fifth state of the third state of anointing, no servant of God will. Moonang katta abhishegatte peramal avi kuriya viswasigal elumbu kuda. A believer should not depart from this place and without receiving the third level of anointing. And out of poor idea. Strive with him. Vidada. Do not leave him. Patikoy. You hold him. And the moonang katta abhishegatte yen thalayila uthunga. நீங்கள் நிரப்பிக் கொண்டு வந்த தைல கூப்பியை என் தலையில் வாட்டு விடுவாய் 
If it is true that Lord have given the priest the third level of anointing as a message for you, if it is true that it is needed for you, the Lord has sent that word to you. I believe the Lord should stand in our midst with a vial of oil in his hands. Don't allow him to cross over you. Let him pour upon your head. Let you pour upon the anointing oil upon your head. This way, Amen. You may be an old believer. You may be a Sunday school teacher. You may be the servant of God wants to do something for God. You may be a sick. You may be the weak. You may be with many kind of failures. You may be any kind of person. Without this anointing, you cannot become all overcomer. Once you surrender unto him, at least you surrender the word and the word you have heard unto him. You can pray this way. If it is true that there is a third level of anointing, let it come upon me. I am Muslim, went to a meeting. In the meeting, Jesus came as a light was preached. He asked, is there any power which is more significant than Allah? Let it come upon me. And straightly a light come upon him and thrown him away. And he stumbled and he stood up. And before we asked such fast, he came upon me. I am standing steadily. If it is true that God is Jesus, let the light come upon me. Before the word was ended and the light touched him, he fell down. And it was shame for him. Too light it is more than Allah and the true Jesus and it came upon our hands. I ask a question now. I am a great drunkard. If it, the power of Jesus is the true light and it come and touch me and give a deliverance. The next second the change of power of the came upon him. 
அந்த குடிகார ஆவி அவனை விட்டு போய் விட்டார் அந்த ட்ரங்க் ட்ரங்க் ஸ்பிரிட் லெஃப்ட் हिम இன்னைக்கு அவன் கர்த்தருக்காக சேவை செய்றான் நவ் ஹி வாஸ் டுயிங் தி சர்வீஸ் ஃபார் காட் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆர் யூ பிலீவிங் இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் உண்மைனா நீ எங்க இருந்தால இப்ப அபிஷேகம் உன் மேல இறங்கணும் இப்ப இட் இஸ் ட்ரூ தட் தேர்ட் லெவல் போடு வளங்கால போடு வளங்கால போடு பெண்ட் யுவர் நீஸ் இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ வாழ்ந்து பயம் இல்லை and without this anointing there is no use of living இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ ஊழிய செய்து பயம் இல்லை and there is no use of not without this anointing இந்த அபிஷேகம் இல்லாம இந்த சபைக்கு வந்து பயம் இல்லை and without the anointing there is no use of coming to this church ஆண்டவரே என் மேல் ஊற்று Lord pour upon me என் உள்ளத்தை சுத்திகரியோ Lord sanctify my heart என்னை அபிஷேகத்தினால் மாற்று Lord change me through anointing ஊற்றிடு வீர் தேவ அன்பினையே சுத்திடு ஊற்றிடு அற்புதங்களை <laughs> அபிஷேக தைலத்தை எடுத்துக்கொண்டு சாமுவேல் அந்த வீட்டில் காத்திருந்தான் டேக்கிங் தி அனாயிண்டிங் ஆயில் சாமுவேல் டாரிட் இன் தட் ஹவுஸ் முதலாவது ஒரு ஆள் வந்தான் फर्स्ट पर्सन கிங் அபிஷேக தைலத்தை ஊற்ற போனான் அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்டார்டட் டு போர் இஸ் அப்ஆன் ஹெட் கத்தர் சொன்னார் நிறுத்து அண்ட் லார்ட் செட் டு ஸ்டாப் நான் முகத்தை பார்க்கிற தேவன் அல்ல ஐ அம் நாட் தி லார்ட் லுக்கிங் அட் டு ஃபேஸ் நான் இருதயத்தை பார்க்கிற தேவன் ஐ அம் லுக்கிங் அட் டு தி ஹார்ட் இவன் அல்ல ஹி இஸ் நாட் தி पर्सन ரெண்டாவது ஆளுக்கு அபிஷேகம் இல்ல அண்ட் செகண்ட் पर्सन ஆல்சோ நாட் டு அனாயிண்டிங் இப்படி வரிசையா போய் கொண்டே இருக்கு அண்ட் ஒன் பை ஒன் தே வர் கோயிங் இன்னும் பிள்ளை இல்லையா and still there is no child oruvan irukkara there is one person avan varu mattum naan abhishegathai ootra maaten until he comes i never pour anointing upon him 
இருக்கிறது அந்த ஒரு ஆளுக்காக என் பிள்ளையே உனக்காகவே அபிஷேகத்தோடு அவர் வந்திருக்கிறார் உனக்காகவே அந்த அபிஷேகம் காத்திருக்கிறது நீ தாவிதானால் அபிஷேகம் உனக்குத்தான் என்னை மாத்திடும் அபிஷேகத்தால் என்னை என்னை மாத்திடும் அபிஷேகத்தால் என்னை மாத்திடும் அபிஷேகத்தால் என்னை மாத்திடும் அபிஷேகத்தால் கத்தோடைய வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம வல்லமையா இறங்கினதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் கத்தர் சொல்லிக் கொடுத்த சத்தியங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஒரு நிறைவான அபிஷேகத்தை பெற்று பூர்ணமான ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ்ந்து எப்பொழுது எக்காலம் துணித்தாலும் அவரை சந்திக்க எல்லாருக்கும் அருள் செய்ய முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எல்லா மகிமை அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஆசிரியாக <laughs> வார்த்தையான <laughs> புத்திமான்களாய் நடந்தவளைகளுக்கும் <laughs> அபிஷேகத்தை <laughs> பிடித்து <laughs> நாங்களுக்கு <laughs> <laughs> 
கத்தாவே அவன் கத்தாவே ஆண்டு வரை அவனுக்கு ரோதமாய் சத்துர்கள் வந்தபோது சத்துர்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல அவனை ஜெய் கத்தா அவன் யுத்தம் பெலிஸ்தரை ஜெயித்தான் அதுபோல நாங்களும் கூட எங்களுக்கு வருகிற சத்துரை ஆண்டு வரை அபிஷேகத்தை நான் நிரம்பி ஜெயிக்க எங்களுக்கும் கூட கிருபத்தார்மடியாக வேண்டிக்கல வர கத்தாவே ஆண்டு வரையே அவன் சத்துர்களை ஜெயித்து ஆண்டு வரையே தேவண்ட சமத்தில் இருந்த பொழுது கத்தாவே அவனை கத்தா உடன்படிக்கப்பட்டே திரும்பமாய் ஆண்டு வரையே தன்னுடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தது போல கத்தாவே நாங்களும் கூட உடன்படிக்கையை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு நாங்கள் உடன்படிக்கப்பட்டியலா இருக்கிற நாங்களும் கூட அந்த பரிசுத்தத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதேசியபடியாக வேண்டிக்கல வர கத்தாவே அவன் கத்தாவை ஆண்டு வரை தேவனுடைய ஆலைக்கு கட்டுமடியாக வாஞ்சி அவனுக்குள்ள வந்தது கத்தாவே ஆண்டு வரை நாங்களும் கூட ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிற ஆண்டு நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க கத்தாவே நாங்கள் ஆலயமாய் மாறும்படியாக எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் ஆண்டு வரை எங்களுடைய ஆலயத்து பரிசுத்த ஆலயமா நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆண்டு வரை நீர் எப்போ வந்தாலும் சந்திக்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி எங்களுடைய அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டு எங்களுடைய அபிஷேகத்தை பலப்படுத்திக் கொண்டு கத்தாவே எங்களுக்கு ரோதமாய் வருகிற சத்துரை நாங்கள் ஜெயித்து ஜெயாளிகளாய் தாவிது போல கத்தாவே ஆண்டு வரை ஜெயாளிகளாய் மாறி எப்படியாவது கத்தாவே ராஜாதி ராஜாம சந்திக்க இந்த அபிஷேகத்தை எங்களுடைய பிரதேசத்தை எங்களுடைய தீர்மானங்கள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்துக் கொண்டு கத்தாவே உண்மை சந்திக்க எங்களை ஆயத்தமாக்கும்படியாக வேண்டிக்கல வரும் கெட்டதானந்த வார்த்தை ஜீவித்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு எங்களுடைய ராஜாதி ராஜாவ சந்திக்க தகுதிப்படுத்த முடியாக வேண்டிக்கல வரும் எங்களுடைய ராஜ்ய மேன்மை ராஜ்ய அபிஷேகத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டு எப்படியாவது இந்த வரிக்காக எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் தேவ சமத்துல இருந்த எல்லா மக்களையும் ஆசிரியத்து அனுப்பும் துதிகரமையும் எடுத்துக் கொள்ளும் இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக்கல வரும் பிதாவே வெளிப்படும்ப